வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்கடை இன்றைய நம்முடைய கம்பராமாயண வகுப்பு அறுபத்தி இரண்டாவது வகுப்பாகும் அயோத்தியா காண்டத்தில் ராமனும் சீதையும் இலக்குவனும் கானகம் நோக்கி பயணப்படுகிறார்கள் என்கிற நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் கங்கை கரையை அடைவதற்காக அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாருங்கள் அவர்களுடைய பயணத்தில் நாமும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் தொலை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நரவின் விளை கட்டியின் மதுரி தெழு கிளவி கிளி விழிபோல் களை கட்டவர் தலைவிட்டெறி குவளை தொகை கண்டான் இந்த பாடலோடு போன வகுப்பில் நிறுத்தினோம் தொலை கட்டிய கிளை முட்டிய தொலை என்பது துளை ஓட்டை துளைகளால் இசையை வழங்கக்கூடிய புல்லாங்குடல் தொலை கட்டிய கிளை முட்டிய மூங்கில் அந்த மூங்கில் கம்பில் தொலைகள் அந்த தொலைகள் வழியாக இசை வருகிறது காற்று அதன் வழியாக வெளியில் வரும்போது இசை வருகிறது அந்த இசை காதில் விழுகிறது சுருதி சுவை ஸ்ருதி என்பது கேட்பதை குறிக்கிறது ஸ்ருதி காதினால் கேட்பது ஸ்ருதி அந்த ஸ்ருதி சுவை இசையின் சுவை இப்போது கூட இசைக்கு ஸ்ருதி தேவை என்று சொல்கிறோமா இல்லையா அந்த சுருதி நல்ல சுருதி இருந்தால் அது நல்ல இசை அந்த சுருதி சுவை அமுதின் கேட்கக்கூடிய இசையினுடைய காது வழியாக பாயக்கூடிய அமுதம் அது அமுதம் என்றால் அதை அருந்துவது என்று நினைப்பார்கள் நாவின் சுவை என்று எண்ணுவார்கள் இங்கே அது செவியின் சுவை கேட்கப்படுகிற தேன் செவியின் தேன் இல்லையா அதனாலே தானே மகாகவி பாரதியார் கூட தேன் வந்து பாயுது காதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே என்றார் அந்த இன்ப தேன் தேனாக காதுக்கு இருக்கக்கூடிய இனிக்கக்கூடிய ஸ்ருதி சுவை அமுதின் கிளை கட்டிய கருவி கிளரிசையில் கிளை கட்டிய கருவி இந்த இடத்தில் கிளை என்பது நரம்பு அங்கே கிளை முதல் வரியிலே கிளை என்பது மூங்கிலை குறிக்கிறது இங்கே கிளை என்பது நரம்பு நரம்பு கருவிகளாக இருக்கக்கூடிய யாழ் வீணை போன்றவை கிளை கட்டிய கருவி கிளரிசையில் நரம்பு கருவிகளால் மீட்டப்படும் போது அங்கே எடக்கூடிய இசை கிளை கட்டிய கருவி கிளரிசையில் பசை நரவின் நல்ல பசும் தேன் நரவு என்பது தேன் எண்ணி பாருங்கள் புல்லாங்குழலின் இசை வீணையின் யாழின் இசை நல்ல தேன் சுவை விளை கட்டியின் கரும்பு சாறு அந்த கரும்பு சாறை அப்படியே கட்டி வைத்தால் அது பாகு கட்டியாக மாறுமே அந்த பாகு கட்டி அதன் இனிமை மதுரி தொழு கிளவி கிளி வீடி போல் மதுரி தொழு கிளவி கிளவி என்பது சொல் நல்ல குடல் இசையும் நல்ல யாழிசையும் நல்ல தேன் சுவையும் பாகு கட்டியின் சுவையும் இவையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து அப்படியே இனிமையாக ஒரு சொல்லாக எழுந்தால் எப்படி இருக்கும் மதுரி தொழு கிளவி இவையெல்லாம் சேர்ந்து இனிமையோடு எழக்கூடிய சொல் அந்த சொல்லை கொண்டவள் கிளி போல அந்த சொல்லை மிக இனிமையாக சொல்லக்கூடியவள் சீதை அந்த சீதையின் விழி போல் கிளவி கிளி என்பது ஓர் அற்புதமான பிரயோகம் இனிமையான சொல்லை கொண்ட கிளி பலருக்கு பெயர்கள் அப்படி இருப்பதை கேட்கிறோம் இல்லையா குயில் மொழி தேன் மொழி என்றெல்லாம் பெயர் சூட்டுகிறோம் கிளவி கிளி நல்ல இனிமையான சொல்லை கொண்ட கிளி கிளவி கிளி விழிபோல் 
அவளுடைய கண்களைப் போல அவளுடைய கண்களைப் போல என்ன இருந்தன குவளை தொகை கண்டான் அப்படியே கருங்குவளை மலர்கள் கொட்டி கிடந்தன அவற்றை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு ராமனுக்கு சீதையின் கண்கள் போல தோன்றின அந்த கருவிழிகள் போல தோன்றின களைகட்டவர் தலைவிட்டெறி குவளை தொகை கண்டான் வயலிலே களை பிடுங்க கூடியவர்கள் வயலிலே முளைத்திருந்த அந்த குவளை கொடிகளை எல்லாம் களைகள் என களைந்து தூக்கி வீசினார்கள் அவற்றை இவன் பார்த்தான் பார்த்தால் சீதையின் கருவிழிகள் போல இருந்தன இந்த பாடலில் சந்த நயம் சொல்லப்போனால் இந்த ஏழெட்டு பாடல்கள் தொடர் வரிசையில் பார்த்தால் அந்த ஒரே சந்தம் வெய்யோனொளி தன்மேனியின் விரிஜோதியில் மறைய தொலைகட்டிய கிளை முட்டிய சுதி சுவைய முதின் கிளைகட்டிய கருவி கிளரிசையின் பசை நரவின் விளை கட்டியின் மதுரி தொழு கிளவி கிளி விழி போல் களைகட்டவர் தலைவிட்டெறி குவளை தொகை கண்டா என்ன சொற்கள் வருங்கள் மதுரித்து எழு மது என்றால் இனிமை மதுரித்து எழுதல் என்றால் அந்த இனிமையோடு எழுதல் மதுரித்தல் ஒரு புதிய சொல்லாட்சியை கம்பர் கையாள்கிறார் மதுரித்தல் மது என்பது இனிமையை குறிக்கக்கூடிய சொல் அதனாலே தான் மதுரை என்று சொல்லும் போது இனிமையான நகரம் என்பார்கள் மதுரித்தெழுதல் எப்படி மது என்பதிலே இருந்து மதுரை வந்ததோ மது என்பதிலிருந்து மதுரித்தல் என்கிற ஒரு புதிய சொல்லாட்சியை கம்பர் இங்கே படைத்து காட்டுகிறார் மதுரித்து எழுதல் கிளவி கிளி களைகட்டவர் தலைவிட்டெறி குவளை தொகை கண்டான் அப்படியே அந்த குவளை கூட்டத்தை பார்த்து ஆஹா இது சீதையின் கண்கள் போல தோன்றுகிறதே என்று ராமன் எண்ணிக்கொண்டே நடக்கிறான் இப்போது சீதை அவன் பக்கத்தில் நடக்கிறாள் அவள் எப்படி இருக்கிறாள் அருப்பேந்திய கலசத்துணை அமுதேந்திய மதமா மறுப்பேந்திய எனலாம் முலை மழையேந்திய குழலாள் கருப்பேந்திரம் முதலா இன கண்டாள் இடர் காணாள் ஏந்திய ஏந்திய என்கிற சொல் இங்கே திரும்ப திரும்ப வருகிறது அருப்பேந்திய கலசத்துணை அருப்பேந்திய கலசம் அரும்பு அரும்புதான் அருப்பு என்று வருகிறது அரும்புகள் கலசம் அந்த கலசத்தின் உச்சியில் அதாவது கலசத்தின் வாய்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரும்புகள் பொற்கலசங்கள் அந்த கலசங்களின் அமுதுகள் அரும்புகள் அமுதேந்திய மதமா மறுப்பேந்திய அமுதேந்திய மதமா தன்னுடைய மத நீர் அதுவே அதற்கு அமுதமாக தேனாக இருக்க அந்த தேன் ஏந்திய அந்த அமுதம் ஏந்திய மதத்தில் தன்னுடைய தந்தங்களை அப்படி தூக்கி நடக்கக்கூடிய யானை அமுதேந்திய மதமா மறுப்பேந்திய மறுப்பு என்பது இங்கே அந்த தந்தம் சீதையினுடைய மார்புகள் முலைகள் அப்படி தோற்றம் தருகின்றனவா கலசங்களில் அரும்புகள் போலவும் மத யானையினுடைய தந்தங்கள் போலவும் தம்முடைய மார்புகளை கொண்ட சீதை அருப்பேந்திய கலசத்துணை அமுதேந்திய மதமா மறுப்பேந்திய எனல் ஆம் முலை அவளுடைய முலைகளை கலசத்தின் அரும்புகள் என்றும் மத யானையின் தந்தங்கள் என்றும் சொல்லலாம் மழையேந்திய குழலாள் தன்னுடைய கூந்தலில் மேகத்தையே கொண்டவள் அவளுடைய கரும் கூந்தல் மேகம் போல இருக்கிறது மழையேந்திய குழலாள் அந்த சீதை கருப்பேந்திரம் முதலா என கண்டாள் கரும்பு எந்திரங்களை கண்டாள் கரும்பு ஆலைகளை கண்டாள் ஆங்காங்கே கருப்பஞ்சாற்றை பொழியக்கூடிய ஆலைகள் கரும்பு ஏந்திரம் ஏந்திரம் என்பது இயந்திரம் யந்திரம் யந்திரம் என்கிற வடமொழி அந்த வடமொழி சொல் இயந்திரம் என்று வரும் அல்லது எந்திரம் என்று வரும் இங்கே ஒலி குறிப்புக்காக எந்திரம் என்பது ஏந்திரம் என்று வருகிறது இயந்திரம் என்று எழுதுவார்கள் இல்லையா எந்திரம் என்று ஏகாரம் போட்டு எழுதுவார்கள் இங்கே ஏந்திரம் என்று ஏகாரமாக வருகிறது கருப்பு ஏந்திரம் முதலா இன கண்டாள் நடந்து போகிறார்கள் 
அவர்கள் போகக்கூடிய பாதை நாடு முடிந்து காடு தொடங்க போகிறது அல்லது நாடு முடிந்து நதிக்கரை வரப்போகிறது எனவே அந்த பகுதிகளில் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலைகள் கருப்பேந்திரம் முதலாயின கண்டாள் எடர்காணாள் அவள் இவற்றையெல்லாம் பார்த்தாள் வழியில் இவற்றையெல்லாம் பார்த்தாள் ஆனால் தனக்கு துன்பம் என்பதையோ தனக்கு இதனால் துயரம் வரும் தனக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இதனால் இடைஞ்சல் வரும் கஷ்டம் வரும் என்று எண்ணவில்லை இடர்காணாள் எந்த வகையிலேயும் தனக்கு இதனால் துன்பம் காட்டுக்கு போவதனால் தனக்கு துன்பம் என்று அவள் எண்ணவில்லை கருப்பேந்திர முதலாயின கண்டாள் இடர்காணாள் பொறுப்பேந்திய தோளானோடு விளையாடினள் போனாள் விளையாடிக்கொண்டே போகிறாள் ராமனுக்கு பக்கத்தில் நடக்கிறோம் என்பதே அவளுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது அந்த உற்சாகத்தில் விளையாடி கொண்டே போகிறாள் அவனை தட்டி கொண்டும் அவனை இடித்து கொண்டும் அவன் கையை பிடித்து கொண்டும் இங்கேயும் அங்கேயுமாக துள்ளி கொண்டும் விளையாடி கொண்டே போகிறாள் பொறுப்பேந்திய தோளானோடு விளையாடினள் போனாள் விளையாட்டாக போகிறாள் விளையாட்டு என்கிற அந்த சொல் அதி அற்புதமான சொல் விளையாட்டு என்பது இஸ் நாட் போட்டி இட் இஸ் நாட் கேம் இட் இஸ் ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட் என்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கும் கேம் என்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கும் வேறுபாடு உண்டு விளையாட்டு என்பது இஸ் அ ஸ்போர்ட் அதனாலே தான் கடவுளை பற்றி சொல்லும் போதெல்லாம் ஹீ ஸ்போர்ட் ஹீ இஸ் ஸ்போர்ட்டிங் என்பார்கள் ஹீ இஸ் கேமிங் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் கேமிங் என்றால் வேட்டையாடுதல் என்பதுதான் பொருள் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் கேமிங் என்றால் ஒருவர் மேலேயும் இன்னொருவர் கீழேயுமாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒன் prevails on the other one subdues the other adu than gaming gaming bird en baargal gaming bird engira bodu predatory innor paravai pidikka koodiya alladhu vetaiyada koodiya thanmai porundiyathu game endraleye vetai endru oru porul undu idu game illai idu sport vilaiyattu endral unmayil enna porul விளையாட்டு என்பது கஷ்டப்பட்டு செய்வதாக இருக்கக்கூடாது விளையாட்டாக செய்தான் என்றால் லைக் அ சைல்ட்ஸ் பிளே என்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் விளையாட்டாக செய்யும் போது அநாயசமாக செய்வது என்று பொருள் அதற்காக கஷ்டப்படாமல் ஐயோ இது துன்பம் என்று எண்ணாமல் சர்வசாதாரணமாக மிக சகஜமாக ஓ திஸ் இஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங் என்பது போல செய்வதுதான் விளையாட்டு அநாயசமாக செய்வது அநாயசமாக செய்வது உற்சாகமாக செய்வது துன்பமில்லாமல் செய்வது இடர் காண ஆள் விளையாடினள் போனாள் பொறுப்பேந்திய தோளானோடு மலையையே தன்னுடைய தோள்களாக கொண்டவன் அவனோடு இவள் விளையாடிக்கொண்டே போகிறாள் கருப்பேந்திரம் முதலா இன கண்டாள் இந்த பாடலை நுணுகி பார்த்தால் பல விஷயங்கள் நமக்கு புலப்படுகின்றன அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக போனார்கள் ஒன்று காட்டுக்கு போகிறோமே என்கிற வருத்தம் துளியும் சீதைக்கு இல்லை இரண்டு அவர்கள் போகிற வழியில் சில இடங்களை பார்த்தார்கள் அப்படிப்பட்ட இடங்களில் கரும்பு ஆலைகளும் இருந்தன இந்த ஆலைகள் புகை கக்கக்கூடியவை அல்லது இந்த ஆலைகளிலே இருந்து சக்கை வழியில் வரும் இவையெல்லாம் ஊர் எல்லையில் ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கின்றன ஆலைகள் ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தன என்பதையும் இதிலே பார்க்கிறோம் அவள் விளையாடிக்கொண்டே போகிறாள் ராமனும் சீதையுமாக அதோ நடந்து போகிறார்கள் பல் நகு உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் அன்னம் துயில்வதி தண்டலை அயல் நந்து உரை புளினம் சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்தனவனம் நன் பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ் தந்தனர் போனார் அவர்கள் போகிறார்கள் இரண்டு பேரும் இல்லை மூவரும் ராமனும் சீதையும் அவர்களுக்கு சற்று பின்னான் இலக்குவன் இப்படி மூவரும் நடந்து போகிறார்கள் போகிற வழியில் என்னவெல்லாம் பார்த்தார்கள் பல் நகு உகு தரளம் தொகு படர் பந்திகள் படு நீர் பந்தி என்றால் நமக்கு தெரியும் வரிசை பந்தி போடுவது பந்தி இலை என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் வரிசையாக இருப்பது பல் நகு உகு தரளம் 
சிரிப்பை தரக்கூடிய சிரிப்பு போன்ற அந்த இனிமையை தரக்கூடிய முத்துக்கள் தரளம் என்பது முத்து அந்த தரளங்கள் அப்படியே உதிர்ந்து கிடக்கின்றன வரிசை வரிசையாக வரிசை வரிசையாக பல் நகு உகு தரளம் சிப்பிகள் உதிர்த்திருக்கக்கூடிய முத்துக்கள் எப்படிப்பட்ட நீர் வளம் இருந்திருந்தால் நதி பகுதியிலேயே முத்து சிப்பிகள் இருந்து அந்த முத்து சிப்பிகளிலே இருந்து முத்துக்கள் அங்கே சிந்தி கிடக்கின்றன அப்படிப்பட்ட நீர் வழி முத்துக்கள் சிந்தி கிடக்கக்கூடிய நீர் வழி எண்ணி பாருங்கள் சாதாரணமாக முத்துக்கள் என்றால் நமக்கு கடலிலே சிப்பிகள் இருக்கும் கடல் பகுதியிலே அந்த சிப்பிகளிலே முத்துகள் தோன்றும் என்று தெரியும் கடலிலே கூட ஆழ்கடலில் இல்லை கரைக்கும் ஆழ்கடலுக்கும் நடுவிலே இருக்கிற பகுதியில் தான் சிப்பிகள் இருக்கும் ஆனால் நல்ல நீர் வளம் இருக்க வேண்டும் நீர் வளம் இருக்கிற பகுதியில் சிப்பிகள் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு கோசல நாட்டிலே நீர் வளம் என்றால் அங்கே சிப்பிகள் நிறைந்து அந்த சிப்பிகளிலே இருந்து முத்துக்கள் தெரித்து கிடக்கின்றன வரிசை வரிசையாக அன்னம் துயில்வதி தண்டலை அன்னங்கள் தூங்கக்கூடிய சோலைகள் அன்னங்களுக்கு எந்த விதமான இடையூறும் இல்லை என்றால் அவை நிம்மதியாக உறங்குகின்றன அப்படிப்பட்ட சோலைகள் அன்னம் துயில்வதி தண்டலை அயல் நந்து உரை புலினம் நதிக்கரை அந்த நதிக்கரைக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் என்ன இருக்கும் இரண்டு கரைகளுக்கு அந்த பக்கமும் மணல் வெளி புலினம் என்பது மணல் வெளி அந்த மணல் வெளியிலே சங்குகள் கிடக்கின்றன எப்படி நீரிலே முத்துக்கள் கிடக்கின்றனவோ அதுபோல நீர் வளம் நிறைந்த பகுதி என்பதனால் சங்குகள் சங்கு என்பதும் கூட இட் இஸ் அ மெரீன் ஆர்கானிசம் அது நீர் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே வளர்கிற ஓர் உயிரினம் அதனுடைய மேல் தோடு தான் அந்த சங்கு நந்து என்பது சங்கு அயல் நந்து உரை புலினம் அந்த மணல் வழிகளிலே எல்லாம் சங்குகள் கிடக்கின்றன வெறும் மணல் வழி மாத்திரம் அல்ல ஏதோ அந்த மணல் நீர் வளம் இல்லாத மணல் இல்லை ஆங்காங்கே சோலைகள் இருக்கின்றன சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்த நவனம் அந்த நதிக்கரைகளிலே நந்தவனங்களும் இருக்கின்றன சின்னம் தரு மலர் விடுபு என்பார்கள் செடியிலே இருக்கக்கூடிய மலர் அந்த மலர் கீழே விழும்போது அது விடுபு அந்த விடுபுவாக தன்னுடைய சின்னமாக அந்த மலரை சிந்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிற நந்தவனம் திஸ் இஸ் மை சின்னம் திஸ் இஸ் மை முத்திரை என்று அந்த மலர்களை அந்த மரங்கள் சிந்தி கொண்டிருக்கின்றன சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்தனவனம் நன் பொன் உந்திய நதி நதி ஓடி வரும் அப்படி ஓடி வரும் போது ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய தாதுக்களை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு வரும் அப்படி திரட்டி கொண்டு வரும்போது அதிலே அந்த தாதுக்கள் தாதுக்களோடு கூட சேர்த்து அந்த கற்கள் விலை மிக்க கற்கள் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ் அந்த நதியிலே வரும் நதியிலே தாது வரும் என்பதனால் தான் சில இடங்களிலே பொன் துகள் வருகிறது சில இடங்களிலே செப்பு துகள் வருகிறது எண்ணி பார்த்தால் செப்பு நிறைந்த பகுதி வழியாக ஓடி வரக்கூடியவள் தான் தாமிரவர்ணி என்றும் பொன் துகள் பூமியிலே இருக்கக்கூடிய வழி வரி வழியாக ஓடி வரும்பவள் தான் பொன்னி காவிரி என்றும் அழைக்கப்படலாயினர் குடகு பகுதியிலே இருந்து காவிரி ஓடி வரும் போது அந்த பகுதியில் தானே இப்போதும் கூட தங்க வயல்கள் அந்த பகுதி வழியாக அந்த மண் வழியாக வருபவள் அந்த பொன் துகளை திரட்டி கொண்டு வருகிறாள் எனவே அவளுக்கு பொன்னி என்று பெயர் நன் பொன் உந்திய நதி இந்த நதி பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் சரையுக்கரை வழியாக போய் கங்கையை அடையப் போகிறார்கள் அப்படி அந்த பகுதியில் போகும்போது நீரோடைகள் அந்த நீரோடைகளிலே ஆங்காங்கே பொன் துகள்கள் நிறைந்த நீரோடைகள் இருக்கின்றன நன் பொன் உந்திய நதி இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் முத்து வரிசைகளை பார்க்கிறார்கள் சோலைகளை பார்க்கிறார்கள் ஆங்காங்கே சங்குகள் நிறைந்த மணல் வெளிகளை பார்க்கிறார்கள் நந்தவனங்களை பார்க்கிறார்கள் மலர்களை பார்க்கிறார்கள் நதிகளை பார்க்கிறார்கள் நீரோடைகளை பார்க்கிறார்கள் நடந்து போகிறார்கள்
இலே இருந்து புறப்பட்டார்கள் ராமனும் சீதையும் இலக்குவனும் அப்படி போ ஸ்ருதி என்கிற நதியையும் கோமதி நதியையும் கடந்து அவர்கள் போனார்கள் என்று முதல் நூலான வான்மீகம் தெரிவிக்கும் இங்கே நேரடியாக அப்படி நதிகளின் பெயர்களை கம்பநாட்டாழ்வார் தரவில்லை என்றாலும் கூட நிறைய நதிகள் பொன் உந்திய நதி என்கிறார் எப்படி கங்கை ஒரு நதிதானே அங்கே இன்னொரு பக்கம் சரையு சரையுவிலே இருந்து இவர்கள் புறப்பட்டார்கள் சரையு ஜாயின்ஸ் கங்கை இவர்களும் அந்த பாதை வழியாக நடந்திருக்கிறார்கள் எனவே கங்கை இத்தனை நதிகளா என்றால் ஒன்றை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் முதநூல் சொல்லக்கூடிய தேவஸ்ருதி கோமதி இவையெல்லாம் கூட கங்கையினுடைய கிளை நதிகள் ஒரு பெரிய நதி இருக்கிறது என்றால் அந்த பகுதியிலே சில நேரங்களில் அந்த பெரிய நதியிலே இருந்து சில நீரோடைகள் அது மாத்திரமில்லை அந்த மணல் பிரதேசத்தின் பாங்குக்கு ஏற்ப சில சிறு நதிகள் கிளை நதிகள் இருக்கலாம் திருநெல்வேலிக்கு போனால் தாமிரவர்ணியோடு சேரக்கூடிய கிளை நதிகள் பல உண்டு கட்டனா நதி மணிமுத்தாறு இவையெல்லாம் அந்த தாமிரவர்ணியோடு வந்து சேருகின்றன கயத்தாறு என்று ஒரு நதி இருந்தது அது இப்போது உப்போடை என்று அழைக்கப்படுகிறது சித்ரா நதி சிற்றாறு என்கிறோமே குற்றாலம் அருவி இருக்கக்கூடிய சித்ரா நதி அந்த சிற்றாறு அது சிற்றாறு என்பதுதான் சித்ரா என்று காலப்போக்கிலே மாறி இருக்க வேண்டும் அந்த சிற்றாறும் வந்து சேருகிறது தாமிரவர்ணியோடு அதே போலத்தான் காவிரிக்கும் பல கிளை நதிகள் எனவே அங் ஆங்காங்கே அந்த மணல் அல்லது பூமியினுடைய போக்குக்கு ஏற்ப அந்த இடத்தில் பூமி சற்றே மேடாக இருந்தால் அல்லது குறைவாக இருந்தால் அதற்கு ஏற்ப சில கிளை நதிகள் நீரோடைகள் இருக்கக்கூடும் அந்த நீரோடைகளை எல்லாம் அவர்கள் பார்த்து கொண்டே போனார்கள் என்று எண்ணிக்கொள்ளலாம் திருவரங்கத்தில் கூட காவிரி கொள்ளிடமாக இரண்டு நதிகளாக பிரிகிறது என்றால் அப்படி நதிகள் பிரிந்த இடங்களில் அல்லது கிளை நதிகள் தோன்றிய இடங்களில் நீரோடைகள் ஓடிக்கொண்டிருந்த இடங்களில் அவர்கள் போகிறார்கள் இவற்றையெல்லாம் கடந்து போகிறார்கள் கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர்மேய்வன கடைவாய் பால் பாய்வன நரை பாய்வன மலர்வாய் அழிபடர செயல் பாய்வன கயல் பாய்வன செங்கால் மட அன்னம் போல் பாய் புனல் மடவார்படி நெடுநாடு அவை போனார் முதுமேதிகள் மேதி என்பது எருமை மாடு வயது முதிர்ந்த எருமை மாடுகள் அங்கே வயல் வழிகளிலே இருக்கக்கூடிய நெல் கதிர்களை மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படி என்றால் எவ்வளவு வளமையான நாடு என்று புரிந்து கொள்ளலாம் வயல் வழிகளை பராமரிப்பதற்கு யாருமே இல்லையா அதனால் தான் எருமை மாடுகள் போய் அங்கே மேய்ந்து விட்டனவா என்று எண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை வயல்வெளிகளை பராமரிக்க கூடியவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் என்பது இரண்டு பாடல்களுக்கு முன்னால் களை கட்டிய குவளைகளை அவர்கள் தூக்கி போட்டார்கள் என்பதிலே இருந்து நமக்கு தெரிகிறது எனவே மனிதர்கள் பயன்பாட்டுக்கு போக மீதம் நிறையவே இருந்திருக்கிறது அந்த நெல் கதிர்களை எல்லாம் முதுமேதிகள் வயது முதிர்ந்த எருமைகள் அவற்றை மெய்கின்றன அப்படி மெய்வதனால் அந்த நெல்லிலே இருந்து பெருகக்கூடிய பால் வண்ணத்து நீர் அந்த சாறு அவற்றின் கடை வாயில் ஒழுகுகிறது முதுமேதிகள் கதிர்மேய்வன கடைவாய் பால் பாய்வன அந்த கதிர்களிலே இருந்து ஒழுகக்கூடிய பால் அவற்றின் கடைவாயில் அதோ வழிகிறது அப்படிப்பட்ட மேதிகள் அங்கே நடந்து போகின்றன கால் பாய்வன தங்களுடைய கால் பாய அவை நடந்து போகின்றன நரை பாய்வன மலர்வாய் அழிபடர செயல் பாய்வன அது நீர் வளம் மிக்க பிரதேசம் இல்லையா இந்த பக்கத்திலே நதி நதிக்கரையிலே தான் அவர்கள் நடந்து போகிறார்கள் நரை பாய்வன மலர்வாய் தேன் ஒழுகக்கூடிய மலர்கள் அந்த மலர்களின் வாய்ப்பகுதியில் அழிபடர அழி என்பது கருவண்டு தேனை உண்பதற்காக வரக்கூடிய வண்டுகள் அந்த வண்டுகள் எல்லாம் தேன் ஒழுகக்கூடிய அந்த மலர் மலர் இப்படி இருக்கிறது தேன் ஒழுகுகிறது மகரந்த துணி தெரிக்கிறது அந்த மலரின் வாய்ப்பகுதியில் வண்டுகள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன அதுபோல அந்த நீர் பகுதியில் அந்த நீர் ஓடை பகுதியில் சேல் மீன்கள் துள்ளி குதித்து கொண்டிருக்கின்றன சேல் மீன்கள் கருமை நிறம் படைத்தவை நரை பாய்வன மலர்வாய் அழிபடர சேல் பாய்வன 
இதை இரண்டு விதமாக பார்க்கலாம் அந்த நீர் பகுதியில் தாமரை மலர்கள் மற்றும் நீர்பூக்கள் இருக்க அந்த நீர்பூக்களின் மகரந்தத்தை அருந்துவதற்காக வண்டுகள் சுற்றி கொண்டிருக்க அந்த வண்டுகளுக்கு இடையிலே இந்த சேல் மீன்கள் பாய்ந்தன என்று சொல்லலாம் இல்லை எப்படி வண்டுகள் மலர் வாயில் சுற்றுமோ துள்ளுமோ அப்படி இந்த சேல் மீன்கள் துள்ளின என்றும் சொல்லலாம் சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன சேல் மீன்களும் கயல் மீன்களும் அங்கே துள்ளிக் கொண்டிருக்க செங்கால் மட அன்னம் போல் எப்படி தன்னுடைய கால் சிவந்து மிக மென்மையாக அழகாக நடக்கக்கூடிய அன்னங்கள் உண்டோ அந்த அன்னங்களை போல நடக்கக்கூடிய பெண்கள் செங்கால் மட அன்னம் போல் மடவார் பெண்கள் அப்படி மெல்ல நடப்பார்களே அந்த பெண்கள் அடியெடுத்து வைத்து நீர்த்துறையிலே ஆடுவார்களே அப்படி இருக்கக்கூடிய நீர்த்துறைகள் வழியாக போனார்கள் நதிக்கரைகளிலே இருக்கக்கூடிய துறைகள் தண்ணீர் துறைகள் அந்த தண்ணீர் துறைகளிலே பெண்கள் வந்து நீராடுவார்கள் இல்லையா செங்கால் மட அன்னம் போல் மடவார் படி பாய் புனல் புனல் பகுதியில் பெண்கள் வந்து ஆடுவார்களே அந்த பெண்கள் ஆடக்கூடிய புனல் பகுதிகளை பார்த்து கொண்டே நெடு நாடு அவை போனார் அந்த பகுதி வழியாக அவர்கள் நடந்து போகிறார்கள் அப்படி நாட்டினுடைய எல்லை பகுதிகளிலே அவர்கள் நடந்து போய் இப்போது எங்கே சேருகிறார்கள் பருதி பற்றிய பல்கலன் முற்றினர் பருதி என்பது பருதி சூரியன் பருதி என்றும் எழுதுவதுண்டு பருதி என்றும் எழுதலாம் இங்கே ஒலி குறிப்புக்காக மற்ற வரிகளின் ஒலி குறிப்புக்காக இது பரிதி என்பது பருதி என்று வருகிறது பருதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் சூரிய ஒளி போல ஒளி உமிழக்கூடிய ஆபரணங்களை அணிந்தவர்கள் பருதி பற்றிய பல்கலன் முற்றினர் பலவேறு வகையான ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமனும் சீதையும் இலக்குவனும் மருத வைப்பின் வளம் கெழு நாடு ஒரி மருத நிலம் மருத வைப்பின் வளம் மருத நிலம் அந்த மருத நிலப்பகுதியின் வளம் சேர்ந்த மருத நிலப்பகுதியின் வயல்களை எல்லாம் தாண்டி வளம் கெழு நாடு ஒரி அதை கடந்து சுருதி கற்று உயர் தோமிலர் சுற்றுரும் விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் அகன்று இருக்கக்கூடிய நிறைய அலைகள் அகன்று நீர்வளம் இருக்கும் என்றால் அந்த பகுதியில் காற்றடித்தால் அலைகள் வரும் அப்படி அலைகள் இருக்கக்கூடிய கங்கை நதி பகுதியை அவர்கள் அடைகிறார்கள் இந்த கங்கைக்கு என்ன சிறப்பு என்றால் ஸ்ருதி கற்று உயர் தோமிலர் சுற்றுரும் தோம் என்றால் குற்றம் தோமிலர் என்றால் குற்றம் இல்லாதவர்கள் வேதங்களை கற்ற உயர்ந்த குற்றமில்லாத முனிவர்கள் சுற்றி வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ருதி கற்று உயர் தோமிலர் சுற்றுரும் வேத அந்தணர்களாக வேதம் கற்றவர்களாக வேத பொருளை உணர்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கங்கை பகுதியை இவர்கள் அடைந்தார்கள் மருத நிலப்பகுதியை தாண்டி கங்கை பகுதியை இவர்கள் அடைகிறார்கள் கங்கை கரையிலே மருத நிலங்கள் இருந்தன என்பது இதிலே இருந்து தெரிகிறது உண்மை ஆந்திரபலாஜிக்கல் எவல்யூஷன் என்று சொல்லுகிறோமே மானுட இனத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது ஒரு காலகட்டத்தில் கூட்டு வாழ்க்கை வாழ விரும்பிய மனிதர்கள் எங்கேயெல்லாம் நதிப்புறங்கள் இருந்தனவோ அந்த நதிப்புறங்களிலே போய் தங்கி வாழத் தொடங்கினார்கள் தட் இஸ் வாய் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சிவிலைசேஷன் தட் வி டாக் அபவுட் ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன்ஸ் வேர் ஆன் ரிவர் பேங்க்ஸ் ஏன் உணவு வேண்டும் என்ன கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த ஆதி மனிதர்கள் என்றால் எந்த பகுதியில் நீர் இருக்கிறதோ அந்த நீர் பகுதியில் நாம் தங்கினால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சமதரை அந்த நதிக்கு இரண்டு பக்கத்திலேயும் சமதரையாக இருக்கும் அது மலையாக இருக்காது மலையிலே இருந்து நதி ஓடி கீழே வரும்போது அந்த நதி சமவழியாக பாயக்கூடிய பகுதியில் அந்த நதியிலே இருந்து வரக்கூடிய நீர் அந்த நீரை வைத்து கொண்டு அந்த சமதரையில் தாவரங்களை விளைவிக்கலாம் அந்த தாவரங்களை உண்ண முடியும் எனவே எங்கேயோ உணவை தேடி இங்கேயும் அங்கேயும் அலைவதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆதி மனிதர்கள் பார்த்தால் தேவர் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் 
மலைகளிலேயும் காடுகளிலேயும் வேட்டையாடி பிழைத்தார்கள் அப்படி வேட்டையாடி கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மாமிசத்தை நெருப்பிலே சுட்டார்கள் அதை உண்டார்கள் வேட்டையாடும் போது இவர்களும் கூட வேட்டையாடப்பட்டு விடலாம் இல்லையா வேட்டையாடுவதற்கு போகும்போது காட்டு விலங்குகள் இவர்களை வேட்டையாடி விடலாம் எனவே சேஃப்டி என்பது அங்கே குறைவாக இருந்தது மெல்ல 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 அந்த மலைப்பகுதிகளிலே இருந்து இறங்கி வந்த போது பார்த்தார்கள் நல்ல நீர் வளம் தண்ணீர் கழுவுவதற்கு இருந்தது கைகால் கழுவுவதற்கும் முகம் கழுவுவதற்கும் தண்ணீர் அருந்துவதற்கும் நீர் இருந்தது அந்த நீர் பகுதியிலே பார்த்தால் சமதரையாக இருந்தது தே குட் சி ஆனிமல்ஸ் கமிங் அட்வான்டேஜ் விலங்குகள் வந்தால் தெரிந்து விடும் எட்டத்தில் வரும்போதே தெரியும் காட்டு பகுதியில் மலைப்பகுதியில் விலங்குகள் பக்கத்தில் வருகிற வரையில் தெரியாது எட்டத்தில் வரக்கூடிய விலங்குகளை பார்க்க முடியும் தண்ணீர் இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கலாம் நிம்மதியாக இங்கேயே சாப்பிடலாம் எதையோ தேடி ஓட வேண்டாம் என்கிற போது வாழ்க்கை மெல்ல மாறியது தே செட்டில் தேர் அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஆக்குபேஷன் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது வரைக்கும் பாஸ்டோரல் ஹண்டர் கேதரர்லேருந்து பாஸ்டோரலாக இருந்தவர்கள் மாடுகளை மைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் மெல்ல தே ஸ்டார்டட் செட்லிங் டவுன் எனவேதான் பல நாகரீகங்களை மனித நாகரீகம் என்று பார்க்கும் போது அந்த நாகரீகங்கள் எல்லாம் சமவழி நாகரீகங்களாக சுமேரிய நாகரீகமாக இருந்தால் யுஃப்ரட்டஸ் டைக்ரஸ் நதிக்கரைகளில் நைல் நதி நாகரீகம் எகிப்து நாட்டில் இந்திய நாட்டில் சரஸ்வதி நாகரீகம் சிந்து சமவழி நாகரீகம் கங்கை சமவழி நாகரீகம் என்றெல்லாம் இந்த நாகரீகங்கள் செழித்ததை பார்க்கிறோம் ஆக எங்கே நீர் வளம் நிறைந்திருக்கிறதோ அந்த பகுதியில் அவர்கள் வயல்களை தோற்றுவித்தார்கள் அதுதான் மருத நிலம் எனவே அந்த மருத நிலத்தின் பகுதிகளிலே இப்போது நடந்து போகிறார்கள் கங்கை கரையை அடைகிறார்கள் கங்கையிலே கங்கை கரையிலே முனிவர்கள் அனுஷ்டானங்கள் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு நீர் வேண்டும் அந்த கங்கை கரை பகுதியிலே முனிவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த முனிவர்களை பார்க்கிறார்கள் விரி திரை புனல் கங்கை மேவினார் கங்கை என்னும் கடவுள் திரு நதி தங்கி வைகும் தபோதனர் யாவரும் எங்கள் செல் கதி வந்தது என்று ஏமுரா அம்கண் நாயகர்க்கான வந்து அண்மினார் ராமன் அங்கே வந்ததை பார்த்தவுடன் அந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் ஏகத்திற்கும் மகிழ்ச்சி கங்கை என்னும் கடவுள் திருநதி கடவுள் நதியாக இருக்கக்கூடிய கங்கை கடவுளுக்கு சமானமானவளாக கடவுளால் தோற்றுவிக்கப்பட்டவளாக இருக்கக்கூடிய கங்கை நதி அந்த கங்கை நதி கரையிலே தங்கி வாழக்கூடிய தபோதனர்கள் தவசீலர்கள் எல்லோரும் ராமன் வந்ததை பார்த்தார்கள் பார்த்தவர்களுக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி எங்கள் செல்கதி வந்தது த டெஸ்டினேஷன் செல் கதி என்பது நாங்கள் செல்லக்கூடிய கதி நாங்கள் சென்று சேரக்கூடிய கதி கதி என்கிற வடமொழி சொல்லுக்கு டெஸ்டினேஷன் என்று பொருள் கதி கா தி கா என்பது போவது கச்சதி நாங்கள் போய் சேருகிற இடம் சேரும் இடம் என்று சொல்கிறோமே அதுதான் கதி அதனாலே தான் கேட்பார்கள் எனக்கு என்ன கதி என்பார்கள் வேர் டு ஐ ரீச் வாட் இஸ் மை டெஸ்டினேஷன் அந்த கதி என்கிற சொல் தான் வடமொழியிலே கதி என்பதுதான் இண்டோ இரானியன் குரூப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்ல ஆங்கிலத்தில் கெய்ட் என்று மாறியது கெய்ட் என்கிற வார்த்தைக்கும் டெஸ்டினேஷன் என்றுதான் பொருள் காலப்போக்கில் அது என்ன ஆயிற்று ஒருவர் நடந்து போகிறார் நடந்து போவது என்ன எனவே அவர் மூவ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த டெஸ்டினேஷன் அந்த நடை என்பதற்கும் எப்படி நடக்கிறார் என்பதற்கும் கெய்ட் என்கிற வார்த்தை ஆகுபெயராக மாறி வந்தது டெஸ்டினேஷனுக்கு போகிற தன்மை அதுவும் கெய்ட் ஒருவர் நடப்பதை ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறோம் ஹிஸ் கெய்ட் என்கிறோம் வேட்லிங் கெய்ட் ஸ்விட்சிங் கெய்ட் கெய்ட் என்பது த வே ஒன் வாக்ஸ் அந்த கெய்ட் என்கிற வார்த்தை கதி என்கிற வடமொழி சொல்லிலே இருந்து வந்த வார்த்தை எங்கள் செல் கதி நாங்கள் செல்லக்கூடிய கதி வந்தது எங்களுடைய கதி நாங்கள் எங்கே சென்று சேர வேண்டுமோ அது இதோ வந்து விட்டதே எங்களை தேடி வந்து விட்டதே 
நாங்கள் சென்று சேர வேண்டிய இடம் இதோ எங்களை நாடி வந்திருக்கிறது அதுதான் எங்கள் செல்கதி வந்தது செல்லுதல் வருதல் ரெண்டும் ஆப்போசிட் இல்லையா ஆனால் செல்கதி இங்கே வந்து விட்டது எங்கள் செல்கதி வந்தது என்று ஏமுரா ஏமுறுதல் என்றால் இன்பம் அடைதல் என்று பொருள் அம்கண் நாயகர் காண அழகான கண்களை கொண்ட தங்களுடைய அந்த நாயகனை காண்பதற்காக வந்து அவர்கள் அடைந்தார்கள் கிட்ட வந்தார்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அண்மினார் அண்டி வந்தார்கள் அண்மையில் வந்தார்கள் தே கேம் இன்டு ப்ராக்சிமிட்டி வந்து அண்மினார் எங்கள் செல் கதி வந்தது எவ்வளவு அழகான செல் எவ்வளவு அழகான பிரயோகம் செல்லும் கதி இங்கே வந்தது செல் கதி வந்தது ஏமுறுதல் ஏமுறுதல் என்றால் இன்பம் பெறுதல் ஏம் என்பதுதான் வேர்ச்சொல் இந்த ஏம் என்கிற வேர்ச்சொல்லுக்கு பாதுகாப்பு என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு இன்பம் அடைகிறார்கள் ஏன் இன்பம் அடைகிறார்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு நாங்கள் போக வேண்டிய இடம் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு தான் போவோம் இல்லையா த டெஸ்டினேஷன் வில் ஹாவ் டு பி அ டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அதே போல அந்த சேஃப்டியும் செக்யூரிட்டியும் இப்போது இங்கேயே வந்துவிட்டது எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதற்காக வந்துவிட்டது ஏம் என்றால் பாதுகாப்பு வள்ளுவ பேராசான் இந்த சொல்லை பயன்படுத்துவார் இழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்று பல விதங்களில் அந்த சொல்லை பயன்படுத்துவார் ஏமாப்பு என்பது பாதுகாப்பு ஏமம் என்றாலும் பாதுகாப்பு ஏம் என்பதுதான் ரூட் வேர்ட் ஒரு பக்கத்தில் அது பாதுகாப்பு இன்னொரு பக்கத்தில் அது இன்பம் எங்கள் செல்கதி வந்தது என்று ஏமுரா அம்கண் நாயகர் காண வந்து அண்மினார் அவர்கள் அருகிலே வந்தார்கள் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை பசும் கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் கழிக்கின்றார் முனிவர்கள் ராமனை பார்த்தார்கள் இதுதான் செய்தி இந்த செய்தியை எப்படி சொல்கிறார் கம்பர் பெரியோர்களே முன்னமே பார்த்திருக்கிறோம் பல நேரங்களில் கதைக்காக மாத்திரம் இந்த காப்பியத்தை காப்பிய கர்த்தாக்கள் பாடவில்லை என்பதை கதைக்காக மாத்திரம் அவர்கள் பாடவில்லை கதையை ஒற்றை வரியில் சொல்லிவிட்டு போகக்கூடிய திறம் அவர்களுக்கு இருந்தது ஆனால் இதை நீட்டி 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 பல இடங்களில் பலவற்றை சேர்த்து சேர்த்து பாடுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர்கள் சொல்ல நினைப்பது மிக பெரிய விஷயத்தை அதற்கு கதை என்பது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டாஃபி ஒரு இனிப்புக்குள் இனிப்பு பொதிக்குள் ஒன்றை வைத்து கொடுப்பது போல கதை இஸ் ஜஸ்ட் அ கேப்சியூல் பட் சம்திங் எல்ஸ் இஸ் என்கேப்சுலேட்டட் என்ன சொல்கிறார் இந்த முனிவர்கள் பார்த்தார்கள் அவ்வளவுதானே யாரை பார்த்தார்கள் பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை நல்ல இசையை கேட்டால் அந்த இசையில் கிடைக்கக்கூடிய அமுதமான அந்த பேரின்பம் இருக்கிறதே நல்ல இசையை கேட்கும் போது கண்களை மூடிக்கொண்டு கேட்கும் போது கண் வழியாக பார்க்கவில்லை ஆனால் கண்களை மூடிக்கொண்டு கேட்கும் போது அந்த இசை எங்கேயோ அழைத்து செல்லும் இல்லையா ஒரு தேவலோகம் அனுபவம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே தேவலோகத்திற்கு போனது போல யாராவது தேவலோகத்தை பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் தேவலோகத்து அனுபவம் பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை உயர்ந்த அந்த அமுத சுவை அந்த அமுத அனுபவம் இன்னொன்று அதே பிரயோகத்திற்கு பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுது என்கிற போது பண் என்பது வேதத்தை குறிக்கும் நேரடியாகவே இசை மாத்திரம் இல்லை பண் என்றால் வேதம் எப்படி ஸ்ருதி என்கிற சொல் கேட்பது என்கிற ஒரு ஆர்டினரி மீனிங் கேட்பதிலேயே மிக உயர்வான வேதம் என்பதை குறிக்குமோ அப்படி த லேயர்ட் மீனிங் ஒரு சொல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண பொருள் அதனுடைய ஆழ் பொருள் முக்கண் பரமர்க்கு ஸ்ருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து என்று பாடுவார் அருணகிரிநாதர் முத்தை தெருவத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முக்கண் பரமர்க்கு ஸ்ருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து 
முக்கண் பரமர்க்கு ஸ்ருதியின் முற்பட்டது அது என்ன பிரணவம் அதனாலே தான் அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முத்திக்கு ஒரு வித்து குருபர முத்திக்கு ஒரு வித்து குருபரனே நீ எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா முக்கண் பரமர்க்கு ஸ்ருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து முப்பத்து முவர்க்கத்து அமரரும் அடிபேன அப்ப அந்த ஸ்ருதி என்பது வேதம் இந்த இடத்தில் அருணகிரிநாதர் பாடுகிற ஸ்ருதி வேதம் ஸ்ருதிக்கு முற்பட்டது வேதத்திற்கு முற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஓங்கார பிரணவம் ஆனால் இரண்டு பாடல்களுக்கு முன்னால் நாம் பார்த்த போது ஸ்ருதி ஸ்ருதிச்சுவை புல்லாங்குடலின் ஸ்ருதிச்சுவை என்றால் செவியிலே வந்து விடக்கூடிய இசை ஸ்ருதி என்பது சாதாரணமாக கேட்பது செவிச்சுவை செவியால் கேட்பது என்கிற ஒரு பொருளையும் அப்படி செவியால் கேட்கப்படுவனவற்றில் மிக உயர்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய வேதம் என்கிற பொருளையும் தரும் அதே போல பண் என்பது கேட்கிற இசை சுவையையும் இசைச்சுவையிலேயே எது உத்தமமானது என்றால் வேதத்தின் இசைச்சுவை அந்த வேதத்தையும் குறிக்கும் பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதம் என்கிற போது வேதத்தின் சுவையாக இருக்கக்கூடிய வேத பரம்பொருள் இசையை கேட்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய சுகானுபவம் போல வேதத்தை செவியில் மாந்தும் போது கிடைக்கக்கூடிய பரம்பொருள் பேரானந்தம் போல பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை வேதத்தை அவர்கள் உச்சாடனம் செய்த போதெல்லாம் அந்த வேத பொருளை உணர்ந்தார்களே அந்த வேத பொருளை இதோ பசும் கண்ணின் நோக்கினர் இதோ கண்களுக்கு முன்னாலே பார்த்தார்கள் உள்ளம் கழிக்கின்றார் இன்னொன்று அவர்கள் யாரை பார்த்தார்கள் என்றால் பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி நான் பார்த்ததை நான் பார்த்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் முழுமையாக சொல்லிவிட முடியுமா பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பம் இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த யானையை பார்க்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் எவ்வளவு சந்தோஷம் என்பதை விண்டு உரைக்க முடியுமா பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை இட் கேனாட் பி எக்ஸ்பிளைன் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை அது என்ன பெண்ணின் நோக்கும் சுவை பெண்ணோடு இருக்கக்கூடிய இன்பம் இருக்கிறதே சிற்றுன்பம் என்று இலக்கியங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த இன்பம் அதில் ஐம்புலன்களும் அடங்கிவிடும் வள்ளுவ பேராசான் பாடுகிறார் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் ஒன் தொடி கண்ணே உள ஆணும் பெண்ணுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தில் தான் ஐம்புலன்களும் சேருவதாக கணக்கு அப்படி இறைவனோடு பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டிய உறவு ஐம்புலன்களும் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் எனவேதான் சிற்றின்பத்தை பேரின்பத்தில் பேரின்பத்தை சிற்றின்பத்தில் காண்பது என்றார்கள் நம்முடைய பெரியவர்கள் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை ஒரு பெண்ணோடு இருக்கும் போது ஐம்புலனும் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதே அப்படிப்பட்ட ஐம்புலன் இன்பத்தை இங்கே கண்டார்கள் இந்த இரண்டு வரிகளையும் சேர்த்து பார்த்தால் இன்னொரு சூட்சுமம் இருக்கிறது பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை அந்த சூட்சுமத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னால் அந்த இரண்டாவது வரியை இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை கடவுளை ஒருவர் பார்த்திருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பார்த்தவர் அதை சொல்ல முடியுமா பார்த்தால் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா இஃப் யூ ஹட் சீன் யூ சுட் எக்ஸ்பிளைன் ஆனால் நம்மவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா கண்டவர் விண்டிலர் வெண்டவர் கண்டல் கண்டிலர் கண்டவர் விண்டிலர் வெண்டவர் கண்டிலர் இந்த விண்டவர் கண்டிலரை எடுத்துக்கொள்வோம் யாரோ ஒருவர் விண்டு உரைக்கிறார் கடவுளை பார்த்தீர்களா ஆமாம் பார்த்தேன் கடவுள் எப்படி இருந்தார் எப்படி இருந்தார் என்ன அற்புதமான வண்ணம் தெரியுமா நீலமும் பச்சையும் கலந்ததாக அப்படியா நீலமும் பச்சையும் கலந்ததா ஆமாம் இதில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இல்லை அந்த நீலம் ஒரு நாற்பத்தி ஏழு விழுக்காடு ஐம்பத்தி மூன்று விழுக்காடு பச்சை இப்படியெல்லாம் ஒருவர் விண்டு உரைத்தால் சாதாரண வாழ்க்கையில் பார்ப்போம் சில நேரங்களில் ஒருவருக்கொருவர் உரையாடி கொள்ளும் போது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு சம்பவத்தை பற்றி 
எதேச்சையாக ஸ்பான்டேனியஸாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி ஒரு சம்பவ அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் கான்வர்சேஷன் அப்படி ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் கான்வர்சேஷனில் சில நேரங்களில் சில கேள்விகளுக்கு உடனடியாக விடை கிடைக்காது ஆனால் சில சமயங்களில் பார்க்கலாம் வென் இட் இஸ் கன்காக்டட் ஆர் இது இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் என்கிற திட்டம் போட்டிருக்கும் போது எந்த கேள்வியை எதேச்சையாக கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு உடனடியாக விடை வரும் நாமே என்ன சொல்வோம் ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஆன்சர் ரெடியா இருக்கே அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் சொல்லணும்னு பிளான் பண்ணி சொல்லுவோமா இல்லையா சில விஷயங்கள் போகிற போக்கில் கவனிக்க மாட்டோம் ஆனால் வென் யூ வாண்ட் டு பிரசென்ட் இட் தட் வே யூ லுக் அட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஆட் அது ஸ்பான்டேனிட்டி இல்லை அதனாலே தான் விண்டவர் கண்டிலர் யார் விண்டு 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 உரைக்கிறார்களோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல விண்டு உரைப்பதற்கான விஷயங்களை எல்லாம் கவனிக்க மாட்டோம் ஆனால் விண்டு விண்டு உரைக்கிறோம் என்று சொன்னால் வி ஹவ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட் கடவுள் வந்து அந்த கடவுளை அனுபவிக்கும் போது சுற்றிலும் என்ன இருக்கிறது யார் நின்றார்கள் என்றெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் கிருஷ்ணன் வந்து நின்றாரா அந்த நேரத்தில் நான் நடந்தேனா அந்த நேரத்தில் இவர்கள் வந்தார்களா என்றால் கண்ணனை நாம் பார்க்கவில்லை என்று பொருள் இவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனாலே தான் தாழம்பூவை விட்னஸ் அழைத்து கொண்டு வந்தாரே ஒருவர் அவர் பார்க்கவில்லை என்பது உறுதியாக தெரிந்தது ஒரு விட்னஸை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் அந்த விட்னஸை தேடுவதற்கு நேரம் இருந்தது ஆனால் உண்மையை பார்க்கவில்லை உண்மையை பார்த்திருந்தால் இந்த விட்னஸை பார்ப்பதற்கு நேரம் இருந்திருக்காது அவகாசம் இருந்திருக்காது உணர்வு இருந்திருக்காது விண்டவர் கண்டிலர் கண்டவர் விண்டிலர் பார்த்தவர்கள் விண்டு உரைக்க மாட்டார்கள் என்ன பார்த்தாய் அடடா என்ன பார்த்தேன் என்ன பார்த்தேன் கண்ணிமைத்து காண்பதா கண்ணிமைத்து காண்பார்தும் கண்ணென்ன கண்ணே என்று பாடினார் இளங்கவடிகள் செய்ய கரியவன் எதிரில் வந்து நின்றால் செய்ய கரியவனை காணாத கண்ணென்ன கண்ணே கண் இமைத்து காண்பார் விண்டு உரைக்கக்கூடிய காலகட்டம் இருக்காது அந்த அனுபவத்தில் விண்டு உரைக்க வராது அதனாலேதான் நரேந்திரன் போய் கடவுளை காட்டுவீர்களா என்று கேட்டபோது பரமஹம்சர் சொன்னார் காட்டுவேன் பார்ப்பதும் பார்க்காததும் உன் கையில் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இட் கே நாட் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் அப்படியே ஒருவர் சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவரால் விண்டு உரைக்க முடியாது கண்டவர் விண்டிலர் என்கிற அந்த சொல்லுக்கு நிறைய பொருள் உண்டு கண்டவர் கேன் சே தட் கண்டவர் சொல்லிலர் அல்ல கண்டவர் விண்டிலர் இட் இஸ் நாட் ஃபார் அ மியார் ரைம் கண்டு விண்டு என்று கண்டவர் சொல்லிலர் என்று சொல்லவில்லை கண்டவர் சொல்ல முடியும் அது புரியுமா என்பது கேள்விக்குடி ஒருவர் சொன்னார் புரிந்ததா ஒருவர் சொன்னார் தை அமாவாசை நாளில் என் கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிகிற பூர்ணிமை நிலவு என்றார் யாருக்கு புரிந்தது அமாவாசை என்றைக்கு எப்படி பூர்ணிமை நிலவு வரும் என்று கேள்வி கேட்டோம் அவர் உரிக்கண்டத்தில் ஏறி நின்று விழுத்துணையே அபிராமியே என்று அழைத்தார் அப்படி அழைத்த போது அந்த பௌர்ணமி மற்றவர்களுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது தான் கண்டதை அவர் சொன்னார் அவர் கண்டதை சொன்னால் அதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமா அவர் விண்டு உரைக்கவில்லை ஹி கெனாட் எப்போது விண்டு உரைத்தார் உரிக்கண்டத்தில் நின்ற போது அவுட் ஆஃப் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் அப்போது கூட அவர் விண்டு 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 அதை சொல்லவில்லை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பாடினார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ தான் பாடினார் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை ஒரு பெண்ணோடு இருக்கும் போது ஐம்புலன்களும் சுவையை அனுபவிக்கின்றன அந்த அனுபவத்தை சொல்ல முடியுமா இப்போது இந்த இரண்டு வரிகளையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை தனியாக பார்த்தால் ஆணும் பெண்ணுமாக துய்க்கக்கூடிய ஐம்புல சுவை போல பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை கடவுளை பற்றி விண்டு உரைக்க முடியுமா என்றால் கடவுள் என்பதே அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை விண்டு உரைக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை பிறர்க்கு உரைக்க முடியாத இன்பத்தை பண்ணின் நோக்கும் பரா அமுதை 
வேதத்தை உச்சாடனம் செய்யும் போது கண்களுக்கு முன்னால் அகக்கண்களுக்கு முன்னால் தெரியக்கூடிய அந்த வேத பர பரம்பொருளை இப்போது அவர்கள் பார்த்தார்கள் இப்போது அவர்கள் பார்த்தார்கள் பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை பிறர் பிறர்க்கு எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை அதை இன்னொரு வகையிலேயும் பார்க்கலாம் திருமூலர் பாடுவார் ஒரு கேள்வி கேட்பார் தாய் தன் மணாளனோடு ஆடிய சுகத்தை மகட்கு உரைக்கும் எங்கனில் உரைக்குமாறு எங்கனே என்னதான் தாயும் மகளுமாக இருந்தாலும் தாய் தன்னுடைய மகளுக்கு எத்தனையோ விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஆனால் தன் மணாளனோடு அவள் அனுபவித்த சுவையை மகளுக்கு சொல்ல முடியுமா பெண்ணின் நோக்கும் சுவையை எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை இதை இரண்டும் சேர்த்தால் திருமூலர் சொன்ன அந்த பொருள் வரும் கடவுளை பார்த்தோம் நம்முடைய திருக்கோயில்கள் பலவற்றில் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துவார்கள் தெய்வம் பிரத்யக்ஷம் என்பார்கள் இந்த முனிவருக்கு இந்த இடத்தில் இந்த சுவாமி பிரத்யக்ஷம் என்பார்கள் இப்போதெல்லாம் பிரத்யக்ஷம் என்று போட்டிருந்தால் நாம் என்ன அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறோம் என்றால் இந்த கோவிலில் அந்த முனிவருக்கு கடவுள் தெரிந்தார் தெரிந்தார் எங்கே தெரிந்தார் அகக்கண்ணில் தெரிந்தார் அகக்கண்ணில் தெரிந்தார் பிரத்யக்ஷம் என்பது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அக்ஷம் பிரத் அக்ஷம் பிரத்யக் என்றாலே உள்ளே அக்ஷம் என்றால் கண் உள்ளுக்குள்ளே அகக்கண்ணில் தெரிந்தார் காட்சி கொடுத்தல் என்று அதனாலே தான் சொல்கிறோம் காட்சி கொடுத்தல் என்றால் டு பி பெர்சீவ்ட் எந்த கண் பெர்சீவ் செய்கிறதோ அந்த கண்ணுக்கு தோற்றம் தருகிறார் அந்த கண்ணுக்கு புலப்படுகிறார் தெய்வத்தை அவரவர்கள் அனுபவத்தில் அந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக அகக்கண்ணில் காண முடியும் அதனாலே தான் கடவுள் எந்த வடிவத்தில் வருவார் என்று தெரியாது என்றார்கள் அவரவர்களுக்கு அகக்கண்ணில் எந்த வடிவமோ அந்த வடிவம் அப்படி அகக்கண்ணில் தோற்றம் தரக்கூடிய வடிவத்தை இப்போது அவர்கள் புறக்கண்ணிலேயே பார்த்தார்கள் பசும் கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் கழிக்கின்றார் எவ்வளவு பெரிய பேர் அகக்கண்ணில் காணக்கூடிய அந்த பரமானந்தத்தை இப்போது நாங்கள் புறக்கண்ணிலேயும் காணுகிறோம் பிண்டத்தில் காண்பதை அண்டத்திலேயும் காண்கிறோம் அண்டத்தில் காண்பதை பிண்டத்திலேயும் காண்கிறோம் என்றால் புறமும் அகமும் ஒன்று சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய பரமானந்தம் இல்லையா பசும் கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் கழிக்கின்றார் ஓடி வந்தார்கள் எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் ஓடி வந்தார்கள் அந்த பரம்பொருளை பாடத் தொடங்கினார்கள் எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இனிசை பாடினர் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியில் பாட்டு பாடினார்கள் வெதிர்கொள் கோலினர் ஆடினர் வெதிர்கொள் கோலினர் கோல் என்பது தண்டம் வெதிர் என்பது மூங்கில் மூங்கில் தண்டங்களை கொண்ட அந்த ரிஷிகள் அந்த தவசிகள் துறவரம் பூண்டவர்கள் துறவிகள் துறவுக்கோல் கையில் வைத்திருப்பார்கள் இல்லையா அந்த தண்டம் வெதிர்கொள் கோலினர் ஆடினர் தங்களுடைய ஆசாபாசங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தியவர்கள் தங்களின் பசியை தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்தியவர்கள் இப்போது மகிழ்ச்சியில் ஆடினார்கள் எதிர்கொடு ஏத்தினர் இன்னிசை பாடினர் வெதிர்கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை கதிர்கொள் தாமரை கண்ணனை அந்த வீரனை பார்க்கிறார்கள் அப்படியே சூரியன் ஒளி அந்த தாமரை கண்களில் தாமரை கண்ணன் என்றாலேயே அங்கே அந்த சூரிய ஒளி இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்போதுதானே தாமரை மலன் கதிர்கொள் தாமரை கண்ணன் ஒளி கதிர்களை கொண்ட தாமரை கண்ணனான அந்த ராமனை கண்ணினால் மதுர வாரி அமுது என மாந்துவார் மாந்துதல் என்றால் அனுபவித்தல் அவர்கள் கண்களாலேயே அனுபவித்தார்கள் அந்த கண்களில் எப்படி அனுபவித்தார்கள் மதுர வாரி அமுது மதுரம் என்றால் இனிமை மதுர வாரி வாரி என்பது கடல் இங்கே மதுர வாரி என்பது பார்க்கடலை குறிக்கிறது இனிமையான கடலாக இருக்கக்கூடிய பார்க்கடல் அந்த பார்க்கடலில் அமுதம் அந்த பார்க்கடல் அமுதத்தை அப்படியே கண்களாலேயே பார்க்கிறார்கள் அமுதத்தை பருகக்கூட வேண்டாம் கண்களால் பருகினார்கள் 
நாவால் பருகவில்லை கண்களால் பருகினார்கள் மதுரவாரி அமுது என மாந்துவார் இன்னிசை பாடினர் எதிர்கொள் ஏத்தி இன்னிசை பாடி அவர்கள் ஆடினார்கள் மணிவாச்சக பெருமான் இறைவனுடைய சன்னிதியில் எப்படியெல்லாம் வந்து நிற்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒரு பால் என்று பாடுவார் யாழ் மீட்டக்கூடியவர்கள் வீணை மீட்டக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் நிற்கிறார்கள் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒரு பால் ரிக்வேதத்தோடு தோத்திரங்களை எல்லாம் பாடினவர்கள் ஒரு பக்கம் துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒரு பால் அழுகையர் தொழுகையர் ஒரு பால் இப்படி பலவிதமாக அந்த இறைவனை வழிபடுவார்கள் தொழுகையர் அழுகையர் துவழ்கையர் துவண்டு நின்று வழிபடக்கூடியவர்கள் இங்கே இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் வழிபட்டார்கள் பாடினார்கள் ஆடினார்கள் அது என்ன ஆடினார்கள் பெரியோர்களே ஆடினர் என்கிற அந்த ஒரு சொல்லில் அவர்களின் ஆனந்தம் முழுமையையும் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிட்டார் கவி சக்கரவர்த்தி நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் தெய்வத்தை ஆட்டக்காரர்களாக நம்முடைய சனாதன தர்மம் காட்டுகிறது காளிங்க நர்த்தனம் ஆடக்கூடிய கண்ணன் இன்னொரு பக்கத்தில் அம்பலத்தில் ஆடக்கூடிய நடராஜ திருமேனி வை ஷுட் காட் ஹவ் பீன் ஷோன் ஆஸ் அ டான்சர் கடவுள் டான்சரா கூத்தாடின்னு வேற பேர் கூத்தாடி மன்றாடி என்றெல்லாம் அவருக்கு பெயர் Why should he be a dancer? அவர்தான் எல்லா கலைகளுக்கும் அதிபதி என்பது ஒரு பக்கம் அவரை இசைவானராக காட்டினார்கள் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கத்திலே பலவேறு விதமான கலைகளுக்கு அவர் சொந்தக்காரர் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் வாட் இஸ் தேட் இன்னர் மீனிங் தட் இஸ் டெபிக்டட் இன் ஷோயிங் காட் ஆஸ் அ டான்சர் ஏன் ஆட்டக்காரராக கடவுள் இருக்க வேண்டும் வீணை மாத்திரம் வாசித்து விட்டு போகட்டுமே மிருதங்கம் வாசித்து விட்டு போகட்டுமே எதற்காக ஆட்டக்காரர் ஒரு பெரிய தத்துவம் அங்கே இருக்கிறது ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா உன் ஆடலில் தில்லை அம்பலத்திறைவனும் தன் ஆடலை நிறுத்திவிட்டு இங்கே வந்தான் ஆடுகிற கண்ணன் அழகு மாத்திரம் இல்லை அதிசயம் ஆடுகிற அம்பலவாணர் அவரும் அதிசயம் என்ன காரணம் ஒரு ஓவியம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ராஜா ரவிவர்மாவின் ஓவியம் பேப்லோ பிகாசோவின் ஓவியம் டவின்சியின் ஓவியம் மைக்கேல் ஏஞ்சலோவின் ஓவியம் மைக்கேல் ஏஞ்சலோ இன்றைக்கு இல்லை டவின்சி இல்லை ரவிவர்மா இல்லை ஆனால் அந்த ஓவியத்தை பார்த்து சுவைக்க முடிகிறது ஆஹா டவின்சி இஸ் தேர் எங்க அந்த கலர்ஸ்ல அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ்ல டவின்சி இஸ் தேர் ஆனால் பிசிக்கலி டவின்சி இஸ் நாட் தேர் ஒரு அற்புதமான இசை கச்சேரி அந்த இசை கச்சேரிக்கு விலைச்சீட்டு போட்டு விற்பனை செய்திருக்கிறார்கள் விலைச்சீட்டு வாங்க முடியவில்லை அரங்கத்தில் இடம் இல்லை அரங்கத்திற்கு வெளியில் எங்கேயோ லேசாக அந்த சாளரம் திறந்தால் அதன் வழியாக கேட்கக்கூடிய இடத்தில் நின்றால் கூட அந்த இசையை சுவைக்க முடியும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பிசிக்கலி கம்ப்ளீட்லி சி த சிங்கர் அந்த குரல் பிசிக்கலாக வரக்கூடிய குரல் தான் ஆனால் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பிசிக்கலி பிஹோல்ட் த சிங்கர் கம்ப்ளீட்லி என்ன பொருள் ஓவியம் சிற்பம் போன்ற கலைகள் அந்த கலைஞனையும் அந்த கலையையும் தனித்தனியாக பிரித்து விடலாம் நம்முடைய திருக்கோயில்களில் இருக்கிற பல சிற்பங்கள் யார் செதுக்கியவை என்றே நமக்கு தெரியாது வி ஹவ் நோ ஐடியா அபவுட் த பிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ மேட் தோஸ் கல்ச்சர்ஸ் art and the artist can be completely separated in certain art forms 
in certain other art forms like music. Kaliyayum, Kalinyanayum, Mudumayaka Pirikamudiyade, partially separable. The art and the artist can be partially separated in certain other art forms like music. However, the artist and the art cannot be separated in dance. Inseparable. Yar Natiya Madinalam Seri Ningal Natiya Tichuweka Vandamendral, our Hlodaya and the Abinaya Karatayo, Alladu Ange Jati Isaikira and the Padatayo Parkamal Rikamudyuma. Abinayam Purver Pudikira and Ral and the Abinayati Kanum Bodu automatically and the Viralayam Parthatani Tiravandum. Can you physically detach? Record Pani Parthalum, video will Parthalum, still and the physical presence of that which is part of the Abhinaya. So, this is one art form where the artist and the art form cannot be separated, inseparable. And the inseparable in Girabodu Adil Yenna Terihiradu. Under the Lurin the Andavane Piricamudia, the Andavane Lurin the Andathe Piricamudia. Under the Lurin the Andavane Piricamudia, the Andavane Lurin the Andathe Piricamudia. In the Anubav America Day Mudalil Idepatri and Yanam, under the Lurin the Andavanayum, Andavane Lurin the Andathim, Piricamudia, the Enrona Rumbo, the Yenna Anandam. Anandam Adihamana in Nahum Yanakunir, ye chocolate sapped a vendum in Rasil. An alkadik away ille yedo carnum. Urnal kadik to the kainer a chocolate. Seri very yedo, inor turkey, inor assay, our avergulic and assay, or they wait to call home. Kadika the wonder, other vendum, 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 and thirty or an alkadik to the kadik to the Nahum drima. Are you could the kevendum polarikir? You want to dance. You want to jump and dance. And the Ananda Thin Vadi Padu Nati Ananda Thilarind Vadi Padavad and the Atta Adanali Dan Muniver Hill, Vedir Kul Koliner Adiner Avar Hill Adiner Mahakavi Bharati Tadal Vira Te Kunduvanti and Ninja Til Vaitain and Bar. Angay Kuhail Vaitan and the Kuhailadu, Erin the poetry, card poetry, in the Viram, in the Tadal Nerpu Ado Angay Rikir de Paramburul, and the Paramburul Chinada Hirikir, the Yenge, Jeevan, Anmavum Chinada Hirikir, and the Jeevan Ekonduanti in the Kuhaikul Vaitan, Idver, the Veri and Renetain, Apuramdani, the Erin the Pona Pinan, Yanakupurinda, the Tadal Viratil, Unjendrum, Mopendrum, Undo. In the Jeevanum and the Paramanum Mundri and Runar Dain, Tadalvira till Kunjan Rumup and Rumundo, Tatari Hedda Tatari Hedda the Tom, Tatari Hedda Tatari Hedda the Tom, Adiana Tatari Hedda Tatari Hedda the Tom and that the Nirpinodeatama, Illy Paramanum Jeevanum Mundri and Rikandi Pudit the Vita and the Paraman and the Thin Atta Nangal Ula Tileye part the Kundarinda, Hakanil part the Kundarinda and the Veda Param Purul. எங்களுடைய உள்ளத்திலேயே பார்த்து கொண்டிருந்த வேத பரம்பொருள் இவர்கள் எதிர்கொடு ஏத்தினர் இன்னிசை பாடினர் வெதிர்கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை கண்ணினால் மதுர வாரி அமுது என மந்துவார் ஐயோ நாங்கள் போய் அந்த அமுதத்தை அங்கே பார்க்கடலுக்கு போய் அந்த அமுதத்தை எடுத்து தேவர்களிடத்தில் கேட்டு பெற்று பருக வேண்டியதில்லை அந்த அமுதம் எங்களுக்காக இங்கே வந்து விட்டது மதுர வாரி அமுது என மந்துவார் Money in Ningi Yamakadai Vaihalum, Ninayum, Ninjiner, Kandiler, Third of War Urvadi Kudan they heard. But they would to poy with Tarkal. Karnamal poy with Tarkal and Ray White the Polvum, Illico with the Kondo poy with Tarkal and Ruda White the Polvum. At the Kalaturkala Marvum Karnamal poy with a Kudan they heard. 
அல்லது கோபித்துக் கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சில நாட்களுக்கு பின்னர் வரக்கூடியவர்கள் அல்லது விடுதியில் போய் தங்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் மனையின் நீங்கிய மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள் வைகலும் நினையும் நெஞ்சினர் எப்போதும் அந்த குழந்தைகளையே நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் தாய் சொல்லுவாள் அவன் ஊருக்கு போய் ஆறு மாதம் ஆயிற்று ஆனால் கண்ணுக்கு முன்னாலேயே நிற்கிறான் வைகலும் நினையும் நெஞ்சினர் அந்த குழந்தையே நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் வீட்டிலே இருக்கிற மற்ற குழந்தைகள் கேட்பார்கள் நாங்கள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லையா இல்லாத அவன் தான் தெரிகிறானா அதுதான் மனித மனம் மனையின் நீங்கிய மக்களை வைகலும் நினையும் நெஞ்சினர் கண்டிலர் தேடுவார் காணவில்லை என்றால் தேடுவார்கள் பார்க்கிற இடத்திலே எல்லாம் தேடுவார்கள் காணாமல் போன குழந்தையை அதோ வந்துவிட்டது போல தெரிகிறதே என்பார்கள் விட்டு விடுதிக்கு போயிருக்கிற மகனை அவன் நிற்பது போல தெரிகிறது வேறு யாரும் சட்டை போட்டு கொண்டு போனார்கள் வீதியிலே அதே வண்ண சட்டை அதே கலர் சட்டை அவனை போல தோன்றுகிறது கண்டிலர் தேடுவார் எல்லா இடத்திலேயும் தேடுவார்கள் ஒருவேளை அந்த குழந்தை வந்து விட்டால் காணாமல் போன குழந்தை கிடைத்து விட்டால் அல்லது விடுதிக்கு போனவன் திடீர் என்று அம்மாவின் முன்னால் வந்து நின்றால் அனையர் வந்துர ஆண்டு எதிர்த்தார்கள் போல் அப்படி வந்துவிட்ட மகன் தேடிய மகன் வந்து நின்றால் மகிழ்ச்சி போல ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல் இனிய மாதவ பள்ளி கொண்டு எய்தினார் தங்களுடைய தவ பள்ளிக்கு தங்களுடைய தவ குட்டில்களுக்கு அந்த ராமனை அழைத்து கொண்டு போனார்கள் குழந்தைகளை தேடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் அந்த குழந்தை எதிரில் வந்து நின்றால் அப்படியே அள்ளி அணைத்து கொண்டு போவார்களே அப்படி இந்த முனிவர்கள் எல்லாம் அந்த ராமனை அள்ளி அணைக்கவில்லை ஆனால் அதுபோல மானசீகமாக எண்ணிக்கொண்டு தங்களுடைய தவ குட்டில்களுக்கு அழைத்து போனார்கள் இந்த பாடலின் பாரடாக்ஸ் எண்ணி எண்ணி வியத்திற்குரியது மனையை விட்டு நீங்கி வந்திருக்கிற மகன் மனையிலே இருந்து விரட்டப்பட்டு சிற்றன்னை சொல்லால் அங்கே இருந்து விரட்டப்பட்டு நீங்கி வந்திருக்கிற மகன் அங்கே இருந்து நீக்கி அனுப்பி விட்டார்கள் ஆனால் இவர்கள் மகனை காணோமே காணோமே என்று தேடியவர்கள் அந்த மகன் கிடைத்தவுடன் தங்களுடைய குடிலுக்கு அழைத்து போகிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாரடாக்ஸ் பாருங்கள் தங்களுடைய வீட்டில் வந்து வளர்ந்த அந்த பரம்பொருள் அது பரம்பொருள் என்பது புரியாமல் அங்கே இருந்து அவர்கள் அனுப்பிவிட்டார்கள் ஆனால் தாங்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த பரம்பொருள் இதோ வந்துவிட்டதே என்று அந்த குழந்தையை இவர்கள் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் மனையின் நீங்கிய மக்களை வைகலும் நினையக்கூடியவர்களாக தங்கள் எதிரில் வந்து நிற்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை தங்களுடைய தவ குட்டில்களுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் இவர்களுடைய வேதம் அந்த வேதத்தின் குழந்தைதானே பரம்பொருள் அந்த வேதத்தின் குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் வேதத்தை இவ்வளவு காலமாக உச்சாரணம் செய்தவர்கள் அந்த குழந்தையை எப்போது பார்ப்போம் அந்த குழந்தையை எப்போது பார்ப்போம் என்று தேடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் இதோ அந்த குழந்தை வந்து விட்டது உச்சாரணம் செய்து 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 அந்த உச்சாரணத்தின் பலனாக அந்த குழந்தை இதோ வந்து விட்டது அந்த குழந்தையை தங்களுடைய தவ பள்ளிக்கு அழைத்து கொண்டு போகிறார்கள் பொழியும் கண்ணின் புதுப்புனல் ஆட்டினர் அப்படி அழைத்து கொண்டு போய் தவச்சாலையில் அந்த மகனை அமர செய்து என்ன செய்தார்கள் பொழியும் கண்ணின் புதுப்புனல் ஆட்டினர் மொழியும் இன்சொலின் மொய்மலர் சூட்டினர் அழிவு இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர் வழியில் வந்த வருத்தத்தை வீட்டினர் அந்த மூன்று பேரையும் கொண்டு போய் அமர செய்து தங்களுடைய கண்களில் வழியக்கூடிய கண்ணீராலேயே நீராட்டினார்கள் வழியில் வந்த தூசி எல்லாம் போகும்படியாக வழியில் வந்த உப்பை எல்லாம் போகும்படியாக தங்களுடைய கண்ணின் நீரால் நீராட்டினார்களாம் பொழியும் கண்ணின் புதுப்புனல் அது அப்போதுதான் பொங்கி வருகிற கண்ணீர் நதியிலே இருக்கிற நீராக இருந்தால் கூட எங்கே இருந்தோ ஓடி வருகிறது எனவே இட் இஸ் ஓல்ட் வாட்டர் ஆனால் இது நியூ வாட்டர் பொழியும் கண்ணின் புதுப்புனல் ஆட்டினர் மொழியும் இன்சொலின் மொய்மலர் சூட்டினர் அப்படியே அர்ச்சனை செய்வது மாதிரி தெய்வத்திற்கு அபிஷேகம் ஆராதனை இல்லையா அந்த தெய்வத்திற்கு அபிஷேகம் கண்களால் செய்தார்கள் 
தங்களுடைய சொற்களால் ராமா ராமா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்களால் மொய் மலர் பாமாலை சூட்டினார்கள் அப்படித்தானே சொல்கிறோம் பூமாலைக்கு பதிலாக பாமாலை ஆழ்வாராதிகளும் அண்டாள் நாச்சியாரும் பாமாலை தானே சூட்டினார்கள் அந்த பாமாலை சூட்டினார்கள் மொழியும் இன்சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் அழிவு இல் அன்பு எனும் ஆறமுழுது ஊட்டினர் நைவேத்தியம் அபிஷேகமாயிற்று அர்ச்சனையாயிற்று நைவேத்தியம் வேண்டாமா அந்த நைவேத்தியம் தங்களுடைய அன்பு என்கிற அமிழ்தத்தையே ஊட்டினார்கள் அமிழ்தத்தின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு அமிழ்தம் ஊட்டினார்கள் ராமன் அமிழ்தத்தின் நாயகன் என்பதற்கு இரண்டு வகைகள் உண்டு ஒன்று தெய்வம் அமிழ்தத்தை தருகிற தெய்வம்தான் அமிழ்தத்தின் நாயகன் இன்னொன்று அமிழ்தத்திற்கு நிகரான சீதையை தன்னோடு கொண்டவன் எனவே அமிழ்தின் நாயகன் அந்த அமிழ்தின் நாயகனுக்கு இவர்கள் இப்போது அமிழ்தம் ஊட்டுகிறார்கள் நைவேத்தியம் படைக்கிறார்கள் அழிவு இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர் நீராட்டி அர்ச்சனை செய்து அமுதமும் ஊட்டினார்கள் அப்படியானால் என்ன அவர்கள் வழிநடைந்த அந்த கலைப்பையெல்லாம் போக்கினார்கள் வருத்தத்தை வீட்டினர் வழியில் வந்த வருத்தத்தை வீட்டினார்கள் என்ன அழகு பாருங்கள் கண்ணின் புது புனல் கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் வருகிறது என்றால் அது உடல் சார்ந்தது வாயிலே இருந்து வரக்கூடிய திருநாமம் மலராக இருக்கிறது பாமாலையாக இருக்கிறது என்றால் வாக்கு சார்ந்தது அன்பு என்பது உள்ளத்திலே இருப்பது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் அது மனம் சார்ந்தது மனோ வாக்கு காயம் மூன்றினாலேயும் அந்த ராமனை அவர்கள் புதுப்பித்தார்கள் மனோ வாக்கு காயம் கடவுளை வழிபடும் போது திருக்கரணங்களாலும் வழிபட வேண்டும் அதனாலே தான் அண்டாள் நாச்சியார் பாடும்போது எப்படி பாடினாள் தூயோமாய் வந்து தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க தூயோமாய் வந்து தூமலர் தூவி தொழும் போது காயம் வாயினால் பாடும் போது வாக்கு மனத்தினால் சிந்திக்க மகாகவி பாரதி இதையே பாரத மாதாவுக்கு செய்தார் எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலார் இருந்தது மின்னாடே அவர் முந்தையராயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது மின்னாடே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதை வந்தனை கூறி மனத்தினில் இருத்தி வாயுற வாழ்த்தேனோ வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் என்று வணங்கேனோ இதை வாயினால் பாடி மனத்தினில் இருத்தி வந்தே மாதரம் என்று வாயினால் பாடுகிறேன் மனத்திலே இருத்துகிறேன் வந்தனை செய்கிறேன் இதை வந்தனை கூறி மனத்தினில் இருத்தி வந்தே மாதரம் என்று வாயுற வாழ்த்தேனோ என்றால் என்னுடைய உள்ளத்தில் நிறுத்துகிறேன் வாயால் இந்த பாரத தேவியை போற்றுகிறேன் இந்த பாரத தேவிக்கு என் உடலால் செய்யக்கூடிய பங்களிப்பை செய்கிறேன் மனோ வாக்கு காயம் அந்த மூன்றும் சேரும்படியாக புதுப்புனல் ஆட்டி மொய்மலர் சூட்டி அமிழ்து ஊட்டி அவர்கள் வழி நடந்த களைப்பை வீட்டினார்கள் காயும் காணில் கிழங்கும் கனிகளும் இப்போது தவசாலையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராமனிடத்திலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தின் அன்பையெல்லாம் ராமனுக்கு காட்டிவிட்டு இப்போது அடுத்தது வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் காயும் காணில் கிழங்கும் கனிகளும் தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை தீயை ஓம்பினை செய் அமுது என்றனர் அப்பா நீ கங்கை கரைக்கு வந்து விட்டாய் கங்கையில் ஆட வேண்டும் நீராட வேண்டும் நீ செய்ய வேண்டிய கடன் இங்கே வந்திருக்கிறாய் இந்த பகல் பொழுதில் நீ செய்ய வேண்டிய நெருப்பு ஓம்பி செய்ய வேண்டிய யாக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அமுது செய்ய வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் நீ இப்போது செய்ய வேண்டும் இதோ கனியும் கிழங்கும் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறோம் காயும் காணில் கிழங்கும் கனிகளும் தூய தேடி கொணர்ந்தனர் இவற்றையெல்லாம் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறோம் நீ போய் புனலாடி விட்டு வா பின்னர் நெருப்பு ஓம்பி நீ அமுது செய்ய வேண்டும் உனக்கான அமுதத்தை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறோம் முனிவர்கள் காயும் கிழங்கும் கனியும் தான் சாப்பிடுவார்கள் அதுவும் கூட சொல்வதுண்டு 
அந்த கனிகளை கூட பறித்து சாப்பிட மாட்டார்கள் அந்த கனிகள் கீழே விழ வேண்டும் அப்படி விழும்போதுதான் சாப்பிடுவார்கள் என்று நல்லதாக இருக்கக்கூடிய கனிகளையும் கிழங்கையும் காயையும் கொண்டு வந்தார்கள் தேடி கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் அப்பா நீ போய் கங்கையிலே நீராடி விட்டு வா கங்கை இது தானே இருக்கிறாள் அந்த கங்கையிலே நீராடி விட்டு வா பின்னர் நெருப்பு மூட்டி நீ செய்ய வேண்டிய அக்னி காரியங்களை செய்துவிட்டு இல்லறத்தானாக இருக்கும் போது அக்னி காரியங்களை செய்ய வேண்டும் எனவே நீ செய்ய வேண்டிய அக்னி தவத்தை செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் உணவருந்தலாம் வா என்றார்கள் தோன்றல் என்று அழைத்தார்கள் அந்த தோன்றல் என்கிற சொல்லும் கூட சற்று வினோதமான சொல் தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக அட்டிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று தோன்றல் என்றால் தோற்றம் யார் தோற்ற தருகிறார்களோ யார் தோற்றத்திற்கு உட்படுகிறார்களோ அவர்கள் தோன்றல் தோற்றம் என்பதை டுடே வி ஈக்வல் டு பிறப்பு ஏனென்றால் உலகில் தோன்றுதல் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒன்று கண்ணுக்கு புலப்படுவதாக தோன்றுதல் ஆக்சுவலா இந்த வார்த்தை முதலில் தெய்வம் தோன்றுகிறது அதனாலே தான் காட்சி கொடுத்தல் தோற்றம் தருதல் அதுவரைக்கும் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் இருந்த ஒன்று மேனிபெஸ்ட் ஆகிறது தெய்வ வடிவத்தில் அதுதான் முதலில் தோற்றம் அந்த வார்த்தை எப்படி பழக்கத்தில் வந்தது இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒன்று இப்போது வந்து விட்டது என்றால் அது தோன்றுகிறது இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒன்று இப்போது வந்தது என்றால் தோன்றுகிறது என்று சொல்கிறோம் அதனால் தோற்றம் என்பதை பிறப்பு என்று ஈக்குவேட் பண்ணுகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் தோன்ற இப்போது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது வளர்கிறது அந்த குழந்தையினுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு எப்போது வேல்யூ கிடைக்கும் அல்லது அந்த நபர் அந்த இண்டிவிஜுவல் என்று வைத்துக் கொள்வோம் குழந்தை வளர்ந்து விட்டது எனவே அடல்ட் ஆகிவிட்டது அல்லது இன்னமும் அடல்ட் ஆகவில்லை இளைஞர் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் குழந்தைன்னு சொன்னா வயசு சிக்கல் அப்படி இல்லாமல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அந்த இண்டிவிஜுவல் பிறக்கிறார் அந்த இண்டிவிஜுவல் வளர்கிறார் அந்த இண்டிவிஜுவல் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் வென் டஸ் திஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் get any value avarai matravargal paarthu pugalum bodu allathu avarudaiya irupai matravargal angeekarikkum bodu andha irupu eppodu angeekarikkapadigirathu avarudaiya pugalal angeekarikkapadigirathu avarudaiya pugalal illa endral sila perai patri theriyave theriyadu avargal irupargal irundargal irupargal irundargal avlavada yaarne theriyadu இல்லையா அப்போ ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதே எப்போது வேல்யூ பெறுகிறது என்றால் அவருடைய பூமி பிறப்புக்கான வேல்யூ எப்போது கிடைக்கிறது என்றால் அவர் புகழ் பெறும் போது அல்லது அந்த துறையில் சிறப்பு பெறும் போது அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் வெனி பிகம்ஸ் சம்திங் ரெக்கக்னைசபிள் அதனாலே தான் அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்றார் வள்ளுவர் ஒரு துறையிலே உங்களுடைய இருப்பு மதிப்பு பெற வேண்டும் என்றால் தோன்றின் பூமியில் பிறப்பதை சொல்லவில்லை பிறக்கும் போதே புகழோடு பிறக்க வேண்டும் எப்படி சாத்தியம் பிறக்கும் போதே புகழோடு பிறக்க முடியாது அதனாலே தான் கதை கூட எப்படி கடவுளே அவதாரம் எடுத்தால் கூட ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர வேண்டிய நிலை வரலாம் புகழ் உடனே வந்து விடாது இட் இஸ் நாட் எ கெம்பனிங் எனி ஒன் டியூரிங் பர்த் இட் நீட் நாட் எ கெம்பனி சிலருக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் சிலருக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த சர்ச்சைக்குள் போக வேண்டாம் ஆனால் தோன்றுதல் என்றால் நாட் அட் பர்த் தோன்றில் புகழோடு தோன்றுக அதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்ன பொருள் பிறக்காமல் இருத்தல் நன்று இல்லை அவர்கள் அந்த துறைக்குள் நுழைந்து அந்த துறையில் செயல்படுகிறார்கள் என்றால் அந்த துறையில் செவ்வனே செயல்பட்டு தேர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி வேல்யூட் அப்போதுதான் அதற்கு சிறப்பு அப்படிப்பட்டவர்களை தான் தோன்றல் 
இங்க இந்த தோன்றல்ங்கிற சொல் ரெண்டு பொருள்லையும் வருகிறது அதுதான் கவி சக்கரவர்த்தியினுடைய சாகசம் கண்ணுக்கு தெரியாத பரம்பொருள் முன்னாலே வந்த பாடல்கள் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத பரம்பொருள் சொல்ல முடியாத அனுபவம் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகளில் விண்டு உரைக்க முடியாத அனுபவத்தின் சுவை அந்த அனுபவத்தின் சுவை எங்களுக்காக ஒரு வடிவத்தில் வந்திருக்கிறது something which is abstract has arrived here in a tangible form adu thondral thotram thandirukirathu abstract aga irupadu pulappadumbadiyaga thotram thandirukirathu innondru thondral engira bodu sirappu petravane pugal petravane endha thuraiyaga irundhal seri ayodhyan arasanaga விஸ்வாமித்ரின் சீடனாக வசிஷ்டரின் மாணவனாக தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரனாக மனிதனாக அவதாரம் எடுத்தாலும் அந்த மனித விதிமுறைகளில் புகழ்பெற்று நிற்கக்கூடிய நடையில் நின்றுயர் நாயகனாக தோன்றல் தோன்றல் நீ கங்கையில் ஆடி எரி ஓம்பி அமுது செய்ய வேண்டும் என்று அழைத்தார்கள் மங்கையற்கு விளக்கு செங்கை பற்றி நண்பா தேவரும் துன்பு அற பயன் பண்டு தன் பாதத்தின் அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் இதுதான் காவிய கர்த்தாக்கள் நமக்கு தரக்கூடிய போனஸ் கதையை வெறுமே கதையாக சொல்லாமல் அந்த கதைக்குள்ளே சுருட்டி 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 பல்வேறு தகவல்களை தருவார்கள் வேறு பல கதைகளையும் தருவார்கள் அதற்கு காரணம் உண்டு ஒன்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்த காரணம் அந்த பரம்பொருளை நோக்கி போகக்கூடிய பயணத்தை சரி செய்து கொண்டே தட்டி 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 அந்த பயணத்தின் பாதையை சரி செய்வார்கள் மனித பிறப்பின் நோக்கம் பரம்பொருளை நோக்கிய பயணம் எவ்ரிபடி இஸ் டிராவலிங் எவ்ரிபடி இஸ் டிராவலிங் நான் கடவுளை பார்த்து பயணப்படவில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அவர்கள் தெரிந்து பயணப்பட்டாலும் சரி தெரியாமல் பயணப்பட்டாலும் சரி பயணம் அதுதான் என்ன சில பேருடைய பயணம் சீக்கிரமாக நிறைவேறும் சில பேருடைய பயணம் பல பிறப்புகளை தாண்டும் எப்படியாக இருந்தாலும் அந்த பயணம் ஒரு நாள் அங்கேதான் முடியும் அதுதான் பயணம் சரி இந்த பயணத்தில் போகும் போது பல நேரத்தில் என்ன சிக்கல் என்றால் பாதை சரியா என்று நமக்கு தெரியாது போகிற பாதையில் வீல் கெட் டைவர்ட் அப்போதுதான் இன்னும் சில பிறவிகளில் சுற்றும் சில நேரங்களில் பாதை சரியாக கண்ணுக்கு புலப்படாமல் கல்லிலேயும் உள்ளிலேயும் கால் வைத்து விடலாம் அப்படி கல்லிலேயும் முள்ளிலேயும் கால் வைக்காமல் இருக்க வேண்டும் கிளை பாதைகளில் போய் சிக்கிக் கொள்ள கூடாது என்பதற்காகத்தான் காவிய கர்த்தாக்கள் அவ்வப்போது அவ்வப்போது அந்த பாதையை நமக்காக செப்பனிட்டு கொண்டே வருவார்கள் ஆசான்களும் குருமார்களும் காவிய கர்த்தாக்களும் அந்த பணியை செய்வார்கள் எங்கேயோ அப்படி கையை வைத்து விட்டோம் என்றால் கையை பிடித்து மறுபடியும் அந்த பாதையில் நடத்துவார்கள் அவற்றுக்கான இடங்கள் தான் இப்படிப்பட்ட இடங்கள் சில நாடுகளில் பார்க்கலாம் மேல் நாடுகள் சிலவற்றில் அகன்ற சாலை இருக்கும் அந்த சாலையின் இரண்டு பக்கத்திலேயும் ரஃப் சர்ஃபஸ் ரஃப் சர்ஃபஸ் இருக்கும் ஏன் அந்த ரஃப் சர்ஃபஸ் பெரிய ஹைவேல ரொம்ப வேகமாக போகும்போது இரவு நேரத்தில் எல்லாம் வேகமாக போகும்போது அந்த வேகமாக வாகனத்தை ஓட்டுகிற அந்த உந்துல உந்துதலில் பாதையை விட்டு சற்றே விலகி போய்விடக்கூடும் அப்படி விலகி போகும் போது அந்த பெரிஃபரல் பார்ட் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய பகுதி இல்லாமல் பெரிஃபரலுக்கு போய்விட்டால் அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் பள்ளத்தாக்கு கூட இருக்கும் தெரியாது இல்ல காடு இருக்கும் இல்ல எங்கேயோ போய் விழுவார்கள் அப்படி போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் வாகனம் அந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல போய் கடக கட கட கடகடா உருள ஆரம்பிக்கும் போதே தூங்கி கொண்டிருந்தால் கூட அல்லது கொஞ்சம் கண் அயர்ந்திருந்தால் கூட விழித்துக் கொள்வார்கள் அதே போலத்தான் ஆசான்களாக இருக்கக்கூடிய காவிய கர்த்தாக்கள் அங்கங்க தேவில் சி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ ரஃப் சர்ஃபஸ் 
அந்த ரஃப்ல நடக்கும் போது தே வில் கிவ் அஸ் ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார்கள் அப்போ நம்முடைய நோக்கம் இந்த கதை மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய நோக்கம் அங்கே போவது என்பது புலப்படும் அப்படி ஒரு கதையை இங்கே கொண்டு வருகிறார் கதையை சுருட்டி சுருட்டி வைப்பார்கள் அருணகிரிநாதர் பார்த்தோமே கதையை சுருட்டி சுருட்டி வைப்பார் ஒற்றை வரியில் சுருட்டுவார் முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவண முத்திக்கொரு வித்து குருபரை எனவோதும் சரி முக்கட்பரமர்க்கு சுருதியின் முற்பட்டது கற்பித்து முப்பத்து முவர்க்கத்து அமரரும் அடிபேன ஒரே ஒரு கதை சிவபெருமானுக்கு பிரணவ மந்திரத்தை கற்பித்து முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் வந்து வணங்கும்படியாக அது ஒரு கதை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கதை வரும் இன்னொரு கதை இல்ல மூணு கதை மூணு இல்ல நாலு கதை ஆக்சுவலா மூணாவதையும் நாலாவதையும் சேர்க்கலாம் வேணும்னா பத்து தலை தத்த கடைதொடு ஒத்தைக்கிரி மத்தை பொறுதொரு வட்டப்பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பத்தற்கு ரதத்தை கடவிய பச்சை புயல் பத்து தலை தத்த கனைதொடு பத்து தலைகள் விழும்படியாக கனை தொடுத்த ராமன் ஒத்தை கிரி மத்தை பொறுதொரு ஒற்றை கிரியை மத்தாக வைத்து பார்க்கடல் கடைந்தவன் பட்டப்பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பட்டப்பகலாக இருந்தது ஆனால் திருவாழி சக்கரத்தை காட்டி அந்த சூரியனை மறைத்து இரவை கொண்டு வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் செய்தாயே ராமாவதாரம் முடிஞ்சுது கூர்மாவதாரத்தோடு தொடர்புடைய மேரு மலையை மத்தாக வைத்து கடைந்த கதை முடிந்தது கிருஷ்ணாவதாரத்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் முடிந்தது பத்தற்கு ரதத்தை கடவிய பக்தனான அர்ஜுனனுக்கு ரதத்தை கடவி தேரோட்டியாக வந்த ஒரே வரியில ஒரு சுத்து சுத்தி ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இல்ல த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் கோயில் மூன்றரை சுற்று சுற்றி ஒரு கதை மூணு கதை அதே மாதிரி இங்க ராமாவதாரத்துல வேற ஒரு கதையை கொண்டு வருகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி மங்கையற்கு விளக்கு அன்ன மானையும் செங்கை பற்றினன் பெண்களுக்கெல்லாம் ஒளியாக திகழக்கூடிய சீதை என்கிற மான் மான் போன்றவள் அவளின் கைகளை பற்றி கொண்டு கங்கைக்கு போகிறான் கங்கையில் நீராடுவதற்காக அவளையும் அழைத்து கொண்டு போகிறான் தேவரும் துன்பு அற தேவர்களுக்கெல்லாம் துன்பம் போனது இரண்டு பேருமாக போய் அப்படி கங்கையிலே நீராடுகிறார்கள் என்கிற போது கனகத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் இனிமேல் அறக்க வம்சம் அழிந்து விடும் என்பதனால் தேவர்களுக்கு துன்பமெல்லாம் போய்விட்டது எங்கே ஆடினான் எந்த கங்கை பங்கையத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் இந்த கதை திருவிக்ரம அவதாரத்தோடு தொடர்பு கொண்ட கதை கங்கை எப்படி தோன்றினாள் என்பதற்கு சிவபெருமானோடு தொடர்பு கொண்ட ஒரு கதை உண்டு திருமாலோடு தொடர்பு கொண்ட இன்னொரு கதை உண்டு பகீரதன் தவம் செய்தான் இக்ஷ்வாகுகுல மன்னர்களில் ஒருவனாக இருந்த பகீரதன் தன்னுடைய முன்னோர்களாக இருந்த சகர புத்திரர்கள் கடைத்தேற வேண்டும் என்பதற்காக ஆகாய கங்கையை கீழே கொண்டு வர தீர்மானித்தான் சகரன் என்கிற அந்த அரசனுக்கு அறுபதனாயிரம் புத்திரர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு மனைவி மூலமாக இன்னொரு மனைவி மூலமாக ஒரே ஒரு மகன் இருந்தான் அந்த அறுபதனாயிரம் புத்திரர்களும் அஸ்வமேத யாகம் செய்து குதிரை கபில முனிவருடைய ஆசிரமத்திற்கு போன போது கபில முனிவர் என்பதை உணராமல் அவருடைய ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து அவருக்கு இடைஞ்சல் தர அவருடைய சாபத்தால் எரிந்து பஸ்மமானார்கள் அப்போது அவர்களை எப்படி கடைத்தேற்றுவது என்று தேடிய போது ஒரே ஒரு வழி கிடைத்தது ஆகாசத்திலிருந்து கங்கை வந்தால் ஆகாய கங்கை வந்தால் இந்த அஸ்தியை கடைத்தேற்ற முடியும் சகரனுக்கு ஒரு மனைவி மூலமாக பிறந்த ஒரு மகனுக்கு அசமஞ்சன் என்று பெயர் தந்தையினாலேயே நீ இனிமேல் என்னுடைய மகன் இல்லை என்று விரட்டப்பட்டவன் அந்த அசமஞ்சனுக்கு நல்ல ஒரு மகன் இருந்தான் சகரனுடைய பேரன் அம்சுமான் 
ஆனால் சகரனோ அம்சுமானோ ஆகாய கங்கையை கொண்டு வர முடியவில்லை அந்த பிள்ளைகளை கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்பது பின்னாலே வருகிற பகீரதன் அவனுடைய பிரயத்தனத்தால் நடக்கிறது பகீரத பிரயத்தனத்தில் ஆகாச கங்கை வந்தாள் அப்படி வந்தவளுடைய வேகத்தை பூமி தாங்காது என்பதற்காக தன்னுடைய ஜடாபாரத்தில் சிவபெருமான் தாங்கிக் கொண்டார் அதன் பின்னரும் அவருடைய ஜடாபாரத்திலே இருந்து அவள் கீழே இறங்க அப்போதும் கூட அவளுடைய வேகம் அதிகமாக இருக்க ஜக்னோ என்கிற முனிவருடைய ஆசிரமம் வழியாக பாய்ந்தாள் அப்படி பாய்ந்த போது தனக்கு இடைஞ்சல் என்பதனால் அந்த ஜக்னோ அவளை எடுத்து பருகிவிட்டார் அப்படி பருகியவரிடத்தில் மறுபடியும் போய் பகீரதன் கெஞ்ச தன்னுடைய காதுகள் வழியாக அவளை வழியே விட்டார் எனவேதான் ஜக்னுவின் காதுகள் வழியாக வந்தவள் ஜான்னவி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் என்றெல்லாம் அது ஒரு பக்கத்தில் கதை இன்னொரு பக்கத்தில் திருமால் மாவலிக்காக வாமனாக தோன்றினார் அப்படி வாமனாக தோன்றினவர் திருவிக்கிரமனாக வளர்ந்தார் திருவிக்கிரமனாக வளர்ந்த போது ஒரு கால் மண்ணில் ஊன்றி இருக்க இன்னொரு கால் மேலே 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 போனது அப்படி போன அந்த கால் சத்தியலோகம் தாண்டி போகிறது அப்புறத்து போகிறது ஆனால் சத்தியலோகத்தை அது தொட்ட போது பிரம்மா பார்த்தார் ஆஹா திருமாலின் திருப்பாதங்கள் இல்லையா என்று பிரம்மா அந்த திருப்பாதங்களுக்கு பூஜை பண்ணினார் பாத பூஜை அர்க்கியம் கொடுத்தார் அந்த பாத பூஜையில் பிரம்மா விட்ட நீர் அந்த நீர் அப்படியே கீழே வழிந்தது எங்கே பூமிக்கு வழிந்தது அப்படி பூமிக்கு வழிந்து அதுதான் கங்கையானது என்பது ஒரு பக்கத்து கதை அதைத்தான் பங்கையத்து அயன் தாமரையில் இருக்கக்கூடிய நாவிக்கமலத்தில் இருக்கக்கூடிய அயனான பிரம்மன் பங்கையத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் யாருடைய பாதம் திருமாலின் பாதம் இப்போது இங்கே வந்து அந்த கங்கையில் இறங்குவது யார் அதே திருமால் தன்னுடைய பாதத்தில் விட்ட அந்த நீரை அம் கையின் தரும் அர்க்கியம் கொடுத்து செய்த அந்த கங்கையில் ஆடினான் தன்னிலே இருந்து தோன்றிய கங்கையில் தானே இப்போது நீராடினான் பங்கையத்து அயன் பண்டு தன் பாதத்தின் அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் தன்னிலே இருந்து தோன்றக்கூடிய நதியில் தானே இப்போது நீராடினானாம் எத்தகைய மாயம் வினோதன் இல்லையா கடவுள் தானே வினோதன் இப்படி ஒரு வினோதம் நடக்குமா என்றால் கடவுளுக்கு எல்லாம் சாத்தியம் எப்பேற்பட்டதும் அந்த கடவுளுக்கு சாத்தியம் இல்லையா கண்ணி நீக்க அரும் கங்கையும் கை தோழா பன்னி நீக்க அரும் பாதகம் பாருளோர் எண்ணின் நீக்குவர் யானும் இன்று என் தந்த உன்னின் நீக்கினன் உய்ந்தனன் யான் என்றாள் கண்ணி நீக்க அரும் கங்கை கன்னித்தன்மையை நீக்க இயலாத கங்கை கன்னித்தன்மை என்பது அழிவற்ற தன்மை என்று போல் என்றைக்கும் அழிவற்ற தன்மை கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய கங்கை எனவேதான் நீங்கள் பார்த்தால் நம்முடைய பழக்கத்திலேயே என்ன சொல்கிறோம் நதிகளையும் மொழிகளையும் தெய்வங்களையும் தேவதைகளையும் நிரந்தர கன்னிகள் என்கிறோம் கங்கைக்கு எத்தனையோ புத்திரர்கள் உண்டு இருந்தாலும் கங்கை கன்னித்தன்மை கொண்டவள் ஏன் தமிழ் மொழியை என்ன சொல்கிறோம் உன் சீரிழமை திறம் வியந்து வாழ்த்துதுமே என்கிற போது நித்திய கன்னித்தன்மை கொண்டவள் எப்போதும் இளமையாக இருக்கக்கூடியவள் பாரத தேவியை அப்படித்தானே சொல்கிறோம் எப்போதும் இளமையாக இருக்கக்கூடியவள் அந்த இளமை தன்மை என்பது அழிவில்லாத தன்மை இளமை இருந்தால் அழிவு இல்லை முதுமை வந்தால் அழிவு வந்துவிடும் அதுதான் இளமை என்பதைத்தான் இங்கே கன்னித்தன்மை அது அழிவில்லாத தன்மை கன்னி நீ கன்னித்தன்மையை அழிவில்லாத தன்மையை கங்கையிலே இருந்து நீக்க முடியாது அழிவில்லாத தன்மையை நீக்க முடியாதவளாக இருக்கக்கூடிய கங்கையும் ராமன் தன்னில் வந்து இறங்கியவுடன் அவனை கை தொழுதாள் தொழுதுவிட்டு சொன்னாள் பன்னி நீக்க அரும் பாதகம் 
ஸ்தோத்திரங்களாலோ பாடல்களாலோ சொல்லியோ நீக்க முடியாத மிகப்பெரிய பாவங்கள் சின்ன குற்றமாக இருந்தால் ஏதோ சொல்லி சமாதானம் சொல்லி சரி செய்து விடலாம் ஆனால் எந்த தோத்திரத்தாலும் கூட நீக்க முடியாத பாதகங்கள் அப்படிப்பட்ட பாவங்களை எல்லாம் பூமியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா கங்கையிலே மூழ்கி நீக்கிக் கொள்வார்கள் போக்கிக் கொள்வார்கள் பண்ணி நீக்க அரும் பாதகம் எண்ணின் நீக்குவர் எண்ணிலே வந்து இறங்கி நீக்கிக் கொள்வார்கள் கங்கையில் மூழ்கினால் கர்மம் தொலையும் என்பார்கள் இல்லையா காசிக்கு போனால் கர்மம் தொலையும் ஏன் காசியில் கங்கை கங்கையில் மூழ்கினால் கர்மம் தொலையும் அது என்ன கர்மம் தொலையும் கர்மம் என்பது கடமை நாம் செய்கிற செயல் கர்மம் என்பது செயல் கர்ம வினை செய்வதனால் வரக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் கர்ம வினை கர்மத்தினால் வரக்கூடிய விளைவுகள் வினை என்பதே கர்மம் தான் கர்மம் என்பது ஆக்ஷன் வினை என்பதும் ஆக்ஷன் அந்த கர்மம் கர்மம் தொலையும் என்றால் என்னுடைய வினையினால் என்னுடைய ஆக்ஷன்ஸால் வந்திருக்கக்கூடிய விளைவுகள் தொலையும் கங்கையிலே மூழ்கி எல்லோரும் தங்களுடைய பாவத்தை போக்கிக் கொள்வார்கள் ஆனால் இன்று யானும் இன்று என் தந்த உன் நீக்கினன் என்னையே தந்தவன் நீதானே உன் கால் பட்டதனால் இன்று என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் போய்விட்டன எல்லோரும் கங்கையிலே மூழ்கி பாவத்தை தொலைப்பார்கள் என்றால் கங்கை ராமனுடைய காலை தொட்டு தன்னுடைய பாவங்களை போக்கடித்துக் கொண்டாள் என் தந்த உன்னின் என்னை கொடுத்த நீ அவளும் அங்கீகரிக்கிறாள் நீதானே என்னை கொடுத்தாய் என் தந்த உன்னின் நீக்கினன் உய்ந்தனன் யாம் எனக்கு உய்வு கிடைத்து விட்டதப்பா என்று அந்த கங்கை பாராட்டுகிறாள் போற்றுகிறாள் வெங்கண்ணாக கரத்தினான் வெண் நிற கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்புடை மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் வகிர் திங்கள் சூடிய செல்வனின் தோன்றினான் இந்த பாட்டு அழகான பாட்டு சிக்கலான பாட்டு சிக்கல்னா ஸ்லேடை சிக்கல் நிறைந்த பாட்டு கங்கை வார் சடை கற்றையன் சாதாரணமாக இந்த பிரயோகம் யாருக்கு கங்கை தன்னிலே பாயக்கூடிய சடை கற்றையை கொண்ட சிவபெருமான் கங்கை வெண்மை நிறத்தவள் நுப்பும் நுரையுமாக பொங்குவாள் எனவே ஷீல் பி ஒயிட் இன் கலர் அதனாலேதான் திரிவேணியில் கங்கை வெண்மையாக இருப்பாள் யமுனை கருமையாக இருப்பாள் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் அந்தர்வாகினியாக இருக்கிற சரஸ்வதி செம்மையாக இருப்பாள் மூன்று வண்ணங்களும் சேரும் வெண்ணிற கங்கை வார் சடை கற்றையன் சிவபெருமானுடைய சடை கற்றையிலே இருந்து வெண்ணிறமான கங்கை பாய்கிறாள் இந்த சிவபெருமானுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன என்றால் சிவபெருமான் நாட்டியம் ஆடும் போது நிருத்தம் ஆடும் போது அந்த நிருத்தியத்திற்கு பக்கத்திலேயே நின்று தாளம் போடுகிறாள் யார் கற்புடை மங்கையான பார்வதி வெண்ணிற கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்புடை மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் அவள் பக்கத்திலே நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் ஆடுகின்றான் அதுதான் கணக்கு திருக்கோயிலில் கூட நடராஜ பெருமான் ஆடுகிறார் என்றால் பக்கத்தில் சிவகாம சுந்தரி நின்று பார்த்து கொண்டிருப்பாள் சொல்ல போனால் சிவகாம சுந்தரி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தனியான நடராஜன் தொடத்தக்க நடராஜர் இல்லை என்றே கூட ஆகம விதி தெரிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் சிவகாமி அம்மையோடு இருக்கக்கூடிய நடராஜ பெருமான் தான் தொழுகைக்கான நடராஜ பெருமான் அதனாலேதான் வீடுகளிலே வைக்கும் போது ஆர்னமெண்டல் பீஸ் போல நடராஜ பெருமானை வைக்கும் போது பக்கத்திலே சிவகாமி அம்மை இருப்பதில்லை வெண்ணிற கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்புடை மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் இத பார்த்தா சிவபெருமான் அந்த சிவபெருமானுக்கு வெண் கண் நாக கரத்தினான் நீண்ட கரங்கள் கொடுமையான கண்களை கொண்ட யானையின் கரம் போல வெங்கண் நாக கரத்தினான் ஆனால் நீங்கள் அதையே சிவபெருமானுக்கு வேறு விதமாக பாருங்கள் நெற்றிக்கண் வெங்கண் நெருப்பு போன்ற நெற்றிக்கண் உடம்பெல்லாம் பாம்புகள் நாகம் அந்த நாகம் கையிலேயும் சுற்றி கொண்டிருக்கும் நாக கரத்தினான் நெற்றிக்கண்ணும் பாம்புகளும் பாம்புகள் அணிகலன்களாக இருக்கக்கூடிய கரங்களையும் கொண்ட 
சிரசிலே இருந்து வெண்ணிறமான கங்கை பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜடாபாரத்தை சுமந்த பக்கத்திலே கற்புடை மங்கையான பார்வதி நின்று பார்த்து பார்த்து கொண்டிருக்க ஆடக்கூடிய சிவபெருமான் வகிர் திங்கள் சூடிய செல்வன் அந்த சிவபெருமான் யாரு வகிர்ந்திருக்கக்கூடிய பிறை நிலவை சூடிய செல்வன் கங்கைன்னு பார்க்கும் போது அந்த கங்கையோடு ஜடாபாரம் அந்த ஜடாபாரம் கங்கை ஜடாபாரத்திலே இருந்து வருகிறாள் எனவே இந்த கங்கை எங்கே இருந்து வருகிறாள் என்று பார்த்தால் சிவபெருமான் நினைவுக்கு வரும் அந்த வகையில் சிவபெருமானை காட்டிவிட்டார் நீங்கள் திரையிலே பார்த்தால் கூட ஒரு பக்கத்தில் சிவபெருமான் அவருடைய ஜடாபாரத்திலே இருந்து கங்கை பொங்கி பிரவகித்து வருகிறாள் அந்த பொங்கி பிரவகித்த கங்கையிலே இருந்து நீராடிக்கொண்டே இப்போது ராமன் அழுகிறார் இதே சொற்கள் ராமனுக்கும் பொருந்தி வருகின்றன எப்படி அழகான கண்கள் ஆனால் அந்த கண்களிலே சீற்றம் அந்த சீற்றம் கொண்ட கண்களை கொண்ட யானை போன்ற யானையின் தும்பிக்கை போன்ற நீண்ட மென்மையான கரம் யானையின் தும்பிக்கை நீளமாக இருக்கும் ஆனால் மென்மையாக இருக்கும் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் நாகம் என்பது யானையை குறிக்கும் வெங்கண் நாக கரத்தினால் சரி இப்போது கங்கையிலே மூழ்கி அந்த ராமன் எழும்போது ராமனுடைய ஜடாபாரம் ராமனுக்கும் ஜடாபாரம் உண்டு அந்த ஜடாபாரத்தில் அந்த கங்கையினுடைய நுப்பும் நுரையும் அப்படியே அப்படி மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது அந்த நுப்பும் நுரையும் அந்த தண்ணீர் துளிகள் அந்த ஜடாபாரத்தில் இருக்க பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது வெண்ணிற கங்கை வார் சடைக்கற்றையன் அந்த பிரயோகம் இங்கே ராமனுக்கும் பொருந்துகிறது பக்கத்திலே சீதை நிற்கிறாள் கற்புடை மங்கை காண நின்று ஆடுகின்றான் இங்கே ஆடுதல் என்ன நீர் ஆடுதல் அவன் அம்பலத்திலே ஆடும் போது அவள் பக்கத்தில் நிற்கிறாள் இங்கே நீர் ஆடும் போது இவள் பக்கத்தில் நிற்கிறாள் இப்போது ராமன் அப்படி எழுவதை பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது அந்த சிவபெருமான் ஜடாபாரத்தில் கங்கையோடு ஆடுவதை போல இந்த ராமன் எழுவதை பார்த்தாலும் இருக்கிறது வகிர் திங்கள் சூடிய செல்வனின் தோன்றினான் சிவபெருமானை போல தோன்றினான் பிறை திங்கள் சூடியவனாக இருக்கிற சிவனை போல தோன்றினான் ஒரே பாடலில் சிவனுக்கும் ராமனுக்கும் கங்கையை வைத்து கொண்டு கங்காதேவி சிவனுடைய ஜடாபாரத்திலிருந்து தோன்றினாள் அதே கங்காதேவி திருமாலின் திருவடிகளிலே இருந்து தோன்றினாள் இந்த இரண்டு கதைகளையும் பிணைத்து சிவனுடைய ஜடாபாரத்திலே இருந்து அவள் பாயும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த நீரிலே இருந்து ராமன் மேலிடும் போது எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு ஸ்லேடை பாடலை நமக்கு காட்டுகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி கங்கை இவார் சடை கற்றையன் வெண்ணிற கங்கை இவார் சடை கற்றையன் அந்த வெண்மை நுக்கும் நுரையுமாக பாயக்கூடிய கங்கையின் வெண்மை தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கத்தால் வள்ளி நுண் இடை மா மலராளுடும் வெள்ளி வெண்ணிற பார்க்கடல் மேலை நாள் பள்ளி நீங்கிய பான்மையின் தோன்றினார் இப்போது மனக்கண் முன்னால் கொண்டு வாருங்கள் இந்த காட்சியை ஒரு கையில் சீதையை பற்றி கொண்டு கங்கை நீரிலே மூழ்கிய ராமன் சீதையும் மூழ்குகிறாள் இரண்டு பேருமாக அப்படி எழுகிறார்கள் பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது அப்படி மேலேயெல்லாம் கங்கையினுடைய நீர் துளிகள் அந்த கங்கையின் நுப்பு நுரை அவர்கள் மீதும் இருக்கிறது அதை பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது என்றால் வள்ளி நுண் இடை மா மலராள் வள்ளி என்பது கொடி கொடி கிரீப்பர் என்று சொல்கிறோமே த டெண்டர் கிரீப்பர் அதற்கே வள்ளி என்றுதான் பெயர் அதனாலே தான் வள்ளி என்று அது வடமொழியில் வரும் வல்லி கதிர்வல்லி காமவல்லி லதாவல்லி என்றால் வல்லி என்பது அந்த கொடி ஒரு கொடி போன்ற நுண்ணிய இடை கொண்டவள் வள்ளி நுண் இடை மாமலராள் பெரிய தாமரையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த தாமரை செல்வி இப்போது நுண் இடையாளாக பக்கத்தில் இருக்கிறாள் அந்த மாமலராளுடும் அவன் அப்படியே மேலே வருவது நீரிலே மூழ்கி மேலே வருவது எங்கே அந்த நீரில் மூழ்கி மேலே வரும்போது அந்த கங்கையினுடைய அலை அப்படி அவனை மேலே தூக்குகிறது தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கம் தரங்கம் என்பது அலை தள்ளும் நீர் பெரும் கங்கை தரங்கம் வென் தி வேவ் இஸ் லிப்டிங் இம் அப் 
நல்ல நிறைய நீர் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் அப்படி மூழ்கி எழுந்தால் அந்த அலையும் அப்படி மேலே வரும் அப்படி அந்த அலையில் மேலே வரும்போது ராமன் வருகிறான் ராமனோடு சீதையும் அப்படி மேலே வருகிறாள் பார்த்தால் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அன்றைக்கு பார்க்கடலில் பள்ளி நீங்கினார்கள் பார்க்கடலில் அவன் படுத்திருப்பான் அவள் காலடியில் உட்கார்ந்து கால் பிடிப்பாள் இல்லையா அப்படி படுத்திருக்க கூடியவன் பார்க்கடலில் படுத்திருக்க கூடியவன் ஷடார்னு எழுந்தா எண்ணி பாருங்கள் பார்க்கடலில் பாயல் கொண்டவன் டக்குன்னு எழுந்திருக்கிறான் அப்படி எழுந்தா தலை மேல தெரியும் இப்போ நீர்லே இந்த மேல வரும்போது பாதி உடம்புதான் அப்ப அப்படி படுத்திருக்க கூடியவன் எழுந்தால் அந்த பாதி உடம்பு நெடுக்காக தெரிகிறது வெள்ளி வெண்ணிற பார்கடல் மேலை நாள் பள்ளி நீங்கிய பான்மையும் தோன்றினான் பள்ளியை விட்டுவிட்டு அவன் திடீரென்று எழுந்து நிற்கிறான் போல இருக்கிறது ஏனென்றால் கங்கையினுடைய அந்த வெண்மை பார்க்கடல் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை தருகிறது கேஞ்சஸ் அந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல வரும் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய அதுல நுப்பும் நுரையும் இருக்கும் அந்த நுப்பும் நுரையும் அந்த ஃபோம் It will give a foamy texture. And the foamy texture will be very good. That's why the water is not going to be in the water. It will be a mineral content. It will be in the water. It will be in the water. It will be in the water. That's why the water is not going to be in the water. The water is not going to be in the water. The water is not going to be in the water. If they are the two of them, பார்க்கடல்லேந்து இவர்கள் திடீர்னு எழுந்து நிற்கிறார்களோ ஹி வாஸ் லைங் டவுன் ஆனா பார்க்கடல்ல இருந்து எழுந்து நின்று விட்டதை போல ஒரு தோற்றம் தந்தது வெள்ளி வெண்ணிற பார்க்கடல் மேலை நாள் பள்ளி நீங்கிய பான்மையும் தோன்றினான் வஞ்சி நாளை இடைக்கு மட நடைக்கு அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன கஞ்சம் நீரில் ஒழிப்ப கயல் முக பஞ்சி மெல்லடிப்ப அவையும் ஆடினாள் அவளும் நீராடுகிறாள் வஞ்சி நாண இடைக்கு வஞ்சி வஞ்சி கொடி அந்த வஞ்சி கொடி ஒரு கிரீப்பர் அவளுடைய இடையின் நுண்மையை பார்த்து அந்த வஞ்சி நாணுகிறது அந்த கொடி நாணுகிறது இவ்வளவு நுண்மையா நான் என்னமோ நான் தான் மெலிசுன்னு நினைச்ச இவளுடைய இடை இவ்வளவு மெலிசா மட நடைக்கு அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அவளுடைய அந்த அழகான நடை அவள் அப்படி வந்து அந்த நீர்ல நீராடுவதற்காக அப்படி நிற்கும் போது அந்த கங்கை கரையில கங்கை நீரிலேயே இப்படியும் அப்படியுமாக நடந்து கொண்டிருந்த அன்னம் பார்த்தது சீதையின் நடைக்கு முன்னால் நான் இம்மாத்திரம் என்று அது ஒதுங்கி கொண்டது மட நடைக்கு அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அன்னம் இவளை பார்த்தவுடன் அந்த பக்கம் போய்விட்டது அந்த தண்ணீரில் பூத்திருந்த தாமரை தண்ணீரில் இப்போது ஆட்டம் இருக்கிறதா இல்லையா அந்த தாமரை தண்ணீருக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்டது ஏன் தண்ணீருக்குள் ஒளிந்து கொண்டது சீதையின் திருவடியை பார்த்தது இந்த திருவடி தாமரை திருவடி இதுக்கு முன்னால நான் இம்மாத்திரம் என்று அது ஒளிந்து கொண்டது அடி அன்ன கஞ்சம் நீரில் ஒழிப்ப திருவடியை போன்ற அந்த கஞ்சமலரான தாமரை நீருக்குள் ஒளிந்து கொள்ள கயல் ஊக கயல் ஊக கயல் மீன் துள்ளி குதித்து அந்த பக்கம் ஓடிவிட்டது ஏன் ஓடியது சீதையினுடைய கண்களை பார்த்து விட்டு இந்த கண்களுக்கு முன்னால் நான் இம்மாத்திரம் என்று அது ஓடிவிட்டது பாருங்கள் நதியில் கொடிகள் படர்ந்திருக்கும் நீர்கொடிகள் இல்லையா அந்த நீர்கொடி இவர்கள் போய் அங்கே இறங்கியவுடன் என்ன ஆகி இருக்கும் அந்த நீர்கொடி ஒதுங்கி இருக்கும் அல்லது தண்ணீர் வேகத்திலே அதை அடித்து கொண்டு போயிருக்கும் வஞ்சினான இடைக்கு அன்னம் இவர்களை பார்த்தவுடன் அது ஒதுங்கி போயிருக்கும் மட நடைக்கு அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க தாமரை அப்படி தண்ணீரிலேயே ஒரு பக்கமாக போயிற்று அடி அன்ன கஞ்சம் நீரில் ஒழித்து கொள்ள கயல் துள்ளி கொதித்து அவளுடைய கண்களை பார்த்து விட்டு இந்த கண்களுக்கு முன்னால் நான் இருக்க மாட்டேன் என்று போய்விட பஞ்சி மெல்லடி பாவை அவளுடைய திருவடிகள் பஞ்சு போன்ற மென்மையை கொண்டவள் பஞ்சி மெல் அடி பாவையும் ஆடினாள் அவளும் நீராடுகிறாள் தேவதேவன் செரி சடை கற்றையுள் கோவை மாலை எருக்கொடு கொன்றையின் பூவும் நாரல் பூங்குழல் கற்றையின் நாவி நாள் மலர் கங்கையும் நாறினாள் இப்ப சீதை அங்க நீராடின உடனே கங்கையில ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதா என்ன மாற்றம் இவ்வளவு நாள் அவ எங்க இருந்தா அவ சிவபெருமானுடைய ஜடாபாரதம் இருந்தா 
சிவபெருமானுடைய ஜடாபாரத்துல தான் ரொம்ப நாளா இருக்கா அப்படி ரொம்ப நாளா அங்க இருப்பதனால் அந்த ஜடாபாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எருக்க மலர் கொன்றை மலர் சிவனுக்கு பிடித்தது அதுதானே எருக்க மாலையும் கொன்றை மாலையும் அந்த எருக்க மாலையின் வாசனையும் கொன்றை மலரின் வாசனையும் தான் ரொம்ப நாளா அவகிட்ட இருக்கு தேவதேவன் செரி சடை கற்றையுள் தேவதேவனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய அடர்ந்த செறிந்த ஜடாபாரத்துள் அங்க இருக்கிற எருக்கொடு கொன்றையின் கோவை மாலை எருக்க மாலை கோத்து வாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த மாலை எருக்க மாலையும் எருக்க மலர்களால் ஆன மாலையும் கொன்றை மலர்களால் ஆன மாலையும் அந்த பூவின் வாசனை இப்ப போச்சு அவகிட்ட ரொம்ப நாளா இருக்கிற அந்த வாசனை பூவும் நாரலல் பூங்குழல் கற்றையின் நாவி நாள் மலர் இந்த சீதையினுடைய பூங்குழலில் இருக்கக்கூடிய அப்போதுதான் மலர்ந்த புது மலர்களின் நாற்றம் இப்போது அவளுக்கு வந்தது பூங்குழல் கற்றையின் நாவி நாள் மலர் அங்கே இருந்து வந்த அந்த நாள் மலர் வாசனை இப்போது அவளுக்கு சேர்ந்து விட்டது பூங்குழல் கற்றையின் நாவி நாள் மலர் கங்கையும் அறிநாள் கங்கை ஆல்சோ மாடர்னைஸ்ட் இவ்வளவு நாளாக இருந்த பழம் பூவின் வாசனை போய் இப்போது புது மலரின் வாசனை அவள் மீது வந்து விட்டது அந்த கங்கை இப்போது ஒன்று செய்தாள் என்ன செய்தாள் சீதையை அப்படியே செவிலித்தாய் போல ஆட்டினாள் நுரை கொழுந்து எழுந்து ஓங்கி நுடங்களால் நரைத்த கூந்தலின் நங்கை மந்தாகினி உரைத்த சீதை தனிமையை உண்ணுவாள் திரைக்கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் இதுவும் ஒரு அழகான கற்பனை அப்படியே நுரை நுரைத்து நுரைத்து வருகிறது கங்கையின் ஸ்பெஷாலிட்டி நுப்பும் நுரை அந்த நுரை அப்படியே நுரைத்து 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 வேகமாக ஓடி வருகிற கங்கையில் நுரை வருவதனால் அந்த நுரையினுடைய கொப்புளங்கள் அப்படியே தெரிய மொத்தமா ஃபோமியா விளவளேர்னு இருக்கு அத பார்த்தா எப்படி இருக்கு கங்கைக்கு முடி நரைத்து விட்டது கங்கையினுடைய கேசப்பகுதி நரைத்து விட்டது நுரை கொழுந்து எழுந்து ஓங்கி நுடங்கலால் அப்படி எழுந்து 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 இப்படி போவது அலை இப்படி இப்படி எழுந்து போனால் கூந்தலும் இப்படித்தானே இருக்கும் அலை அலையாக என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் அவளுடைய கூந்தல் நரைத்து போனது போல இருக்கிறது நரைத்த கூந்தல் யாருக்கு வரும் நரைத்த கூந்தல் என்பது வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு அதனால் இப்போது கங்கைக்கு வயதாகிவிட்டது நரைத்த கூந்தலின் நங்கை மந்தாகினி மந்தாகினி என்பது கங்கையினுடைய இன்னொரு பெயர் நரைத்த கூந்தல் கொண்டவள் ஆனதனால் இப்போது அந்த நரைத்த கூந்தல் கொண்டவுடன் அவளுக்கு ஒரு ஒரு மதர்லி ஆட்டிடியூட் வந்து விடுகிறது சீதையை பார்க்கிறாள் அடமகளே அடமகளே என்று அந்த சீதையை அணைக்கிறாள் உரைத்த சீதை தனிமையை உண்ணுவாள் இந்த பெண் தனியாக இருக்கிறாளே இரண்டு ஆடவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பெண் தனியாகத்தானே வந்திருக்கிறாள் இந்த பெண்ணுக்கு அவளுடைய உள்ளத்தை பேசுவதற்கோ அவளுடைய உள்ளத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கோ யார் இருக்கிறார்கள் உரைத்த சீதை தனிமையை உண்ணுவாள் திரைக்கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் அம்மா குழந்தாய் உன்னை நான் இங்கே தாளாட்டுகிறேன் செவிலித்தாய் போல செவிலித்தாய் போல ஆட்டினாளாம் செவிலித்தாய் தான் வளர்ப்பாள் பெற்ற தாயை விட செவிலித்தாய் தான் பாசமாக வளர்ப்பாள் இலக்கியத்தில் அப்படித்தானே பார்க்கிறோம் பெற்ற தாயை காட்டிலும் அந்த செவிலித்தாயின் இடத்தில் தான் அந்த பெண்ணுக்கும் பாசம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய உள்ளம் அந்த செவிலித்தாய்க்குத்தான் தெரியும் பெற்ற தாய்க்கு கூட தெரியாது அந்த செவிலித்தாய் போல இப்போது ஆட்டினாளாம் பண்டைய இலக்கியங்களில் செவிலித்தாய் தரை தலை நரைத்தவளாக இருப்பாள் என்று பல இடங்களில் காணப்படும் செவிலித்தாய் தலை நரைத்தவளாக இருப்பாள் வந்து அந்த குழந்தையை பார்த்து பேணி பாதுகாத்து பராமரித்து வளர்ப்பாள் அதே போல இங்கே செவிலித்தாயாக நான் உன்னுடைய தாயாக இருக்கிறேன் என்று கங்கை அந்த நேரத்தில் அவளை அணைத்து நீராட்டுகிறாள் குழந்தையை குளிப்பாட்டி விடுவதை போல் அவள் குளிப்பாட்டி விடுகிறாள் அந்த குழந்தையை அணைத்து கொள்வது போல் அணைத்து கொள்கிறாள் அந்த குழந்தையை பார்த்து பராமரிக்கிறாள் இதில் ஒரு அழகு இருக்கிறது சீதை யாருடைய புதல்வி பூமாதேவியின் புதல்வி என்று சொல்கிறோம் இல்லையா பெற்றவள் பூமாதேவி வளர்ப்பவள் அந்த பூமிக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற நீர் நதிப்பெண் 
எவ்வளவு அழகு பாருங்கள் பெற்றவளும் வளர்ப்பவளும் என்றால் பெற்றவள் மண் மண்மாதா ஆனால் வளர்ப்பவள் நதிமாதா அந்த நதிமாதா செவிலித்தாயாக இருந்து அந்த சீதையை தன்னுடைய அலை கரங்களை நீட்டி நீராட்டுகிறாள் ராமனும் சீதையும் நீராடினார்கள் அப்படி நீராடியவர்கள் அதை தொடர்ந்து தவச்சாலைக்கு சென்று முனிவர்களோடு உணவருந்த போகிறார்கள் அவர்கள் நீராடிவிட்டு வரட்டும் அவர்கள் நீராடும் வரை நாமும் அந்த கங்கையின் கரையில் ராமனுடைய பாதம் பட்டதால் கங்கையின் பாவமே போய்விடும் என்றால் அந்த ராம சீதையின் திருவடிகளை நாமும் கூட தரிசித்து கொண்டு அந்த திருவடிகளிலேயே மனம் லயித்திருப்போம் அடுத்த வாரம் அவர்களோடு மீண்டும் தவச்சாலையில் இணைந்து கொள்வோம் அதுவரை வணக்கம் நன்றி